सो गाइज वेलकम टू पार्ट थ्री ऑफ रिविजन लेक्चर ठीक है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में हमने बहुत सारी चीजें बेसिक्स ऑफ ऑडिट के बारे में डिस्कशन किया था अब हम लोग पार्ट थ्री में आते हैं और पार्ट थ्री में हम लोग बहुत सारे और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे और पार्ट थ्री में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बच्चों इन रिस्पेक्ट टू कंपनी ऑडिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे तो आने वाला भी मैक्सिमम टाइम जो होगा वो अपना जाएगा कंपनी ऑडिट क्योंकि एज पर इंस्टीट्यूट व्हाट दे हैड सेट कि मोस्टली आपको केस स्टडीज भी पूछे जाएंगे और इतिहास गवाह है कि ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज आईपीसीसी या इंटर लेवल पे पूछी जाती है कहां से कंपनी ऑडिट से सो so बेटर है हम लोग कंपनी ऑडिट के बहुत सारे जो प्रोविजन है हम लोग वो सॉल्व कर ले उसके बाद वो सॉल्व वो पढ़ने से पहले फिर हम लोग उसमें कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट आए हैं वो भी पढ़ ले फिर इसमें ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जो भी है तो उससे रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है सात सौ सात सौ एक सात सौ पांच सात सौ छह सात सौ दस वो भी हम लोग रिवाइज कर ले ठीक है ना तो ये सारी चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे क्या आप लोग तैयार है अभी यस ओके सो पहले अगर आप देखो तो आपके सामने स्क्रीन पे पहले कुछ अपन चीजें अमेंडमेंट जो है ना वो चीजें हम लोग पहले डिस्कस करते हैं छोटी छोटी चीजें वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद फिर हम लोग बाद में उसको रिवाइज कर लेंगे ठीक है So, पहले हम लोग बात करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए अमेंडमेंट के तौर पे आएगी है तो वो हम लोग पढ़ते हैं पहले सो so, दोस्तों आप देख सकते हो पहले जो मैंने आपके सामने जो रखी हुई है वो है इंटर की आरटीपी बराबर सर बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर हम तो आईपीसी में है तो हमको आप इंटर की आर खोल के क्यों दिखा रहे हो क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो सो so, दोस्तों अगर हम लोग एंड में जाए ना इंटर के आरटीपी टी जहां पे एकेडमिक अपडेट्स खत्म हो जाते हैं तो उसमें ना देखना बहुत है ना शातिर दिमाग है इंस्टीट्यूट का आप अगर देखोगे ना तो उन्होंने क्या लिखा हुआ है देखो ऑल्सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज एडवाइज टू रेफर ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट फॉर इंटरमीडिएट कोर्स न्यू स्कीम या आईपीसी वालों के लिए संदेश दिया है उन्होंने कहा पे नीचे तो वो आर जो इसके लिए भी है ना प्रोनाउंसमेंट वगैरह तो देखना ही वैसे तो अपन सब वैसे तो कवर कर लेते हैं बट ये जो एकेडमिक अपडेट है ना तो इंटर का भी पढ़ लेना आईपीसी वालों ने और आईपीसीसी वालों के लिए अपन इंटर का भी पढ़ाएंगे और इंटर वालों को आईपीसीसी का भी पढ़ाएंगे क्योंकि दोनों जगह अलग अलग तरीके के अमेंडमेंट्स दिए गए हैं तो हम लोग वो सब इकट्ठा पढ़ लेंगे अभी सो क्या आप लोग तैयार हो अभी पढ़ने के लिए परफेक्ट सर हम तो कब से तैयार है अभी पढ़ाओ ना यार ठीक है सो अब पहली चीज हम लोग बात करते हैं इन रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर वन दिख रहा है आपको पहले सारे एकेडमिक अपडेट्स पढ़ लेंगे अपन अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इन रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 143। सर व्हाट इज 143? इट टॉक्स अबाउट पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर सेक्शन नंबर 143। खास करके अभी उसमें पढ़ते अपन क्या क्या लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 143 पहले अगर मैं आपको पढ़ा तो मैं आपको पहले बेर आपको एक्ट में जो सेक्शन दिया गया ना वो अपन पढ़ लेंगे बहुत छोटा सा सेक्शन है मजेदार सेक्शन है ये अपन रिवीजन के टाइम पे तो अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन अभी पहले सिंपल एक प्लेन रीडिंग करेंगे फिर बाद में पता चलेगा अमेंडमेंट एक्चुअली हुआ कहा है बेर एक्ट से पहले सेक्शन पढ़ेंगे पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दैट इज सेक्शन नंबर वन जिसमें आप पढ़ते हैं सेक्शन नंबर वन सबसेक्शन वन क्योंकि आप अगर देखोगे यहां पर तो फर्स्ट आपको क्या दिखता है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कंफर्ड बाय सेक्शन 143 फोर्टी थ्री रेड विथ सबसेक्शन वन एंड टू ऑफ सेक्शन 469 ऑफ कंपनीज एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय इंसर्टेड क्लॉज डी वेदर द कंपनी एट प्रोवाइडेड रिक्विजिट डिस्क्लोजर्स आफ्टर क्लॉज सी इन रूल 11 ऐसा उन्होंने बोला है तो वो कहा है क्या है कैसे है वो अपन पढ़ेंगे ठीक है तो पहले सेक्शन वन का पूरा पूरा अपने को पढ़ना है Every auditor, सिर्फ मैं रीड करने वाला हूं देखो आपको ये चीजें याद आती है या नहीं एवरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल है राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल टाइम ठीक है ना ऑफ द वाउचर्स वेदर कैप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट एनी अदर प्लेस शेल बी एंटाइटेड टू रिक्वायर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द कंपनी सच इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एज इट डीम्स फिट उसके बाद ई विल रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स दट इज इंक्वायरी ऑन द फॉलोइंग मैटर्स लोन्स एंड एडवांसेस ये याद है आपको लोन्स एंड एडवांसेस बुक एंट्रीज वगैरह ये है उसका सेक्शन वन टू कहता है ऑल्सो रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑन दी मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन दी अकाउंट्स एग्जामाइंड बाय हिम ऑन एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर द कंपनी इन जनरल मीटिंग एंड रिपोर्ट शेल आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट दी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बराबर के नहीं तो ये चीजें है सबसेक्शन टू में तो यहां
कि वेदर द कंपनी उसमें रिपोर्टिंग करना है आपको याद है ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट करके ऐसा एक पॉइंट है ठीक है चलो मैं आपको है ना नोट्स में भी दिखा देता हूं तो आपको वो नोट्स में कहा है उसमें कहा ऐड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा ठीक है होल्ड करना है एक सेकेंड ओके okay, तो ये मैंने अपने क्लास की नोट्स खोल दिए राइट right? तो इसमें मैं आपको बताता हूं कि ये सेक्शन कहां पे पढ़ रहे हैं अपन ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट ये पावर्स एंड ड्यूटीज में अब आप आएंगे यहां आपके ड्यूटी में ये वाला पार्ट ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट दिख रहा है आपको ये दिस पार्ट दिस ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट तो उसके अंदर अब देखना वो क्या कहता है कि कुछ उन्होंने पॉइंट एड करे हैं यहां पर आपको दिख रहा है सच अदर मैटर्स एज में भी प्रिस्क्राइब तो ऊपर वाले सारे है ही है बट अब वो सच अदर मैटर प्रिस्क्राइब में बहुत सारे उन्होंने मैटर्स ऑलरेडी पहले बोले थे कि कोई केस पेंडिंग है क्या लिटिगेशन क्लेम्स वगैरह है क्या ये सारी चीजें बोली थी अब अमेंडमेंट में उन्होंने क्या पार्ट ऐड करा हुआ है रुको बंद हो गया वो शायद तो अब अमेंडमेंट में उन्होंने पार्ट क्या ऐड किया है वेदर द कंपनी Had provided requisite disclosure in its financial statement as to holding as well as dealings in specified bank notes. What is this specified bank notes? Five hundred and thousand K note. याद है ना जो demonetized currency थी? तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि company के auditors के ऊपर एक duty लगाई गई है कि जितने भी उन्होंने उस period में कौन से period था वो 8 November से 31 March. बराबर ना? सॉरी थर्टी ऑफ डिसंबर सो एट नवंबर से लेके तीस दिसंबर तक आपको मोहलत दी गई थी कि आपने वो पांच सौ हजार के नोट आपने क्या करने हैं वो वो आपने आपके अकाउंट में जमा कर देने हैं तो अब यहां पे ऑडिटर्स के ऊपर क्या ड्यूटी आई है मालूम है आपको ऑडिटर्स के ऊपर ड्यूटी आई है कि जो कंपनीज ने अपने खातों में पांच और हजार के नोट जो जमा करे थे ना बराबर वो उनके कैश और बैंक बैलेंस से मैच होता है या नहीं नहीं तो आपको रिपोर्ट करना है समझा नहीं समझा सो so, क्या लिखा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम एट ऑफ नवंबर 2016 टू थर्टी ऑफ डिसंबर 2016 थाउजेंड एंड इफ सो वेदर दीज आर इन अकॉर्डेंस विद दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय दी कंपनी समझ में आया नहीं आपको एकदम सिंपल है ये ये आपको आपके ऑडिट रिपोर्ट में एड करना है अब देखना स्पेसिफिकली अगर ये जो है ना अमेंडमेंट मतलब वो पिछले साल का था ये ये अभी वैलिड भी नहीं है पता नहीं आरटीपी में क्यों आया सर कैसे अब समझो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया फाइनेंशियल ईयर 1617 बराबर के नहीं अब फाइनेंशियल ईयर 1617 खत्म हो गया ना उसके ऑडिट रिपोर्ट्स भी दे दिए ना बोलो यस और नो अभी तो फाइनेंशियल ईयर सेवनटीन एटीन आ गया वो तो खत्म हो गया उसका रिपोर्टिंग अब सेवनटीन एटीन में रिपोर्टिंग का रिक्वायरमेंट आएगा क्या टेक्निकली प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इसका नहीं है बट फिर भी वो आरटीपी में उसका एकेडमिक अपडेट के अंदर आया है तो वी शुड नो दैट एस एस जो अगर डिपॉजिट करे होंगे उस पीरियड में तो आपको आपके ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना पड़ेगा ओवर ओवर दैट इज डन विथ वॉट फर्स्ट पार्ट अपना कौन सा हो गया कौन सा हो गया फर्स्ट अमेंडमेंट टू रिपोर्ट ऑन स्पेसिफाइड बैंक नोट सेकेंड अमेंडमेंट क्या बोला है In exercise of the powers conferred by section number one thirty nine, read with subsections one and two of section four sixty nine, the central government hereby makes the following rules further to amend the company's audit and auditor rules. अब उसमें क्या दिया है? अब section number one thirty nine subsection two की अगर बात करें, तो वो बात करता है किसके बारे में? It talks about rotation of auditors. याद है ना आपको? Section one thirty nine subsection two बात करता है rotation of auditors की. इसमें छोटा सा अमेंडमेंट है ज्यादा कुछ भी नहीं है 
सर क्या है इसके अंदर अमेंडमेंट सेक्शन 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन टू में तो वो अमेंडमेंट पढ़ने के पहले अपन वो सेक्शन पढ़ते हैं कि सेक्शन में क्या लिखा हुआ है करके सो एज पर सेक्शन 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन टू रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स उसमें क्या लिखा हुआ है प्रोविजन में द कंपनी टू हूम रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इज एप्लीकेबल कैन नॉट अपॉइंट एन इंडिविजुअल ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ फाइव कंजिकेटिव ईयर्स एंड एन ऑडिट फर्म फॉर टू टर्म्स ऑफ फाइव कंजिकेटिव ईयर्स ऐसा कुछ अपन ने बात करी थी कूलिंग पीरियड है फाइव इयर्स का ट्रांजिशन पीरियड दिया गया है थ्री इयर्स का इसमें एप्लीकेबल किसे किसे है तो एप्लीकेबल था ये किसको लिस्टेड कंपनीज को आंखें बन करके लिस्टेड कंपनीज को एप्लीकेबल था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को अगर उनका पेड ऑफ शेयर कैपिटल दस करोड़ या दस करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें एप्लीकेबल था प्राइवेट कंपनीज के लिए बोला गया था कि अगर उनका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा हो तो उन्हें एप्लीकेबल था और ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है या ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड ऑफ शेयर कैपिटल 20 करोड़ से कम है बट उनके बोरोइंग पचास करोड़ या पचास करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें यह प्रोविजन एप्लीकेबल होती थी इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू स्मॉल कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी बराबर ऐसी अपनी बात हुई थी अब इसमें प्राइवेट कंपनी के लिए कुछ थोड़ा हार्डशिप हो रहा था ट्वेंटी करोड आज के तारीख में पेड ऑफ शेयर कैपिटल बीस करोड़ बहुत से कंपनीज का हो भी जाता है बराबर के नहीं तो इसको रिलैक्स करने के लिए अब ये बीस करोड़ की सीमा बढ़ा के पचास करोड़ तक लेके आ गए दैट इज दमेंडमेंट सिंपल सो so, अमेंडमेंट क्या हुआ 20 करोड़ का लिमिट हैज नाउ बीन इंक्रीज टू 50 करोड़ प्राइवेट कंपनीज के लिए देखो मैं पढ़ाता कैसे था अपने रेगुलर बैच में अगर पढ़ा होगा तो अपन पढ़ते कैसे थे ऑडिटर्स रोटेशन मतलब किसके साथ घूमता है तो घुमाने के लिए क्या चाहिए पैसा किसी को भी घुमाना है तो घुमाने के लिए क्या चाहिए पैसा वाह तो किसके पास पैसा लिस्टेड कंपनी बहुत अमीर लोग है बिना किसी शर्त के घूमता है ऑडिटर उसके साथ लिस्टेड कंपनी को डायरेक्टली एप्लीकेबल अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब वो पब्लिक ही चाहिए बट अनलिस्टेड है मतलब ये हायर क्लास के नहीं है अपर मिडिल क्लास के उनके साथ भी घूमेगा बट उनके पास खुद के पैसे कितने होने चाहिए दस करोड़ या दस करोड़ से ज्यादा फिर उसके बाद आते हैं प्राइवेट कंपनी मिडिल क्लास के लोग अब मिडिल क्लास वालों के साथ घूमने का क्या तो अब पहले था बीस करोड़ वाले अब ऑडिटर के तेवर बढ़ गए अब तेवर बढ़ गए तो अभी वो क्या होता है करोड़ वाले नहीं अपने को चाहिए पचास करोड़ वाले लोग तो उनका खुद का पैसा 50 करोड़ अगर 50 करोड़ खुद का पैसा नहीं है 50 करोड़ अगर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्जा उठाया होगा तो घूमेगा नहीं तो नहीं घूमेगा बट फिर वो किसके साथ नहीं घूमता भिखारियों के साथ स्मॉल कंपनी और जो खानदानी नहीं है उसके साथ तो घूमेगा ही नहीं वो कौन सा है वन पर्सन कंपनी ऐसा ही अमेंडमेंट हो गया अपना सिंपल है सो क्या लिखा हुआ है इन द कंपनी ऑडिट रूल टू ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल In clause B for the word twenty, the word fifty shall be substituted. समझा नहीं समझा आपको अब वो पूरा study material में कहा कैसे change हुआ है वो उन्होंने बताया है ठीक है अपने को कोई उसका problem नहीं है आगे Ministry of Corporate Affairs by एड notification जो दिया है with respect to notification जी एस आर वगैरह स्टेटेड एट द वर्ड स्टेटमेंट और टू रीड एज स्टेटमेंट एंड अंडर सेक्शन वन फोर्टी थ्री थ्री आए अब पहले तो सवाल आता है सर व्हाट इज दिस 143 थ्री थ्री आए आप ऐसे सेक्शन में बातें करोगे यू कैनॉट एक्सपेक्ट अस टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स क्योंकि एक्सपेक्ट कर सकता हूं नहीं सर ऐसी उम्मीद है मत लगाओ हमसे तो मैं ये आपके लिए लेके आया सेक्शन नंबर कौन सा 143 फोर्टी थ्री थ्री आए अब वन फोर्टी में क्या लिखा हुआ है पहले वो पढ़ लेते फर्स्ट लिखा हुआ है देखो इतने बहुत सारे कुछ कुछ लिखे और ये यहां पर आए दिख रहा है क्या आपको दिख रहा है क्या आपको आए में तो पहले 143.3 क्या है वो अपन पढ़ते हैं ध्यान से देखना वेदर यू सॉट एंड ऑप्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच इज टू द बेस्ट ऑफ इज नॉलेज एंड बिलीफ वन नेसेसरी टू कंडक्ट इज ऑडिट ये कुछ नहीं है रे ये ये वाला है 143 फोर्टी थ्री आए दिस ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट है ना ये है वन और ये अपना सबसेक्शन आए है ये ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट में अपन ने पढ़ा था ना कि उसको सारी इंफॉर्मेशन मिली है या नहीं मिली है मैं आपको याद कराता हूं जो बच्चों को ऐसे एकदम सुना सुना लग रहा है मैं आपको बताता हूं ये सेक्शन क्या है ड्यूटी टू ऑडिट रिपोर्ट अपने को ऑडिट रिपोर्ट करना है अब ऑडिट रिपोर्ट में यूजुअली जैसे अपन ऐसे 700 पढ़ते हैं ना 
तो ऐसे 700 के अंदर क्या होता है मालूम है आपको कि अपने को उसके अंदर एक अपन ने पॉइंट पढ़ा है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर एक पैराग्राफ होता है एक होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होता है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वो ऐसे सेवन के अंदर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है ना वो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सारे आते हैं इन रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स ने जो ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है ना वो सब चीजें आती है उसके अंदर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में फिर वो पैराग्राफ होने के बाद एक आता है लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिर उसके बाद एक पैराग्राफ आता है अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऐसा एक एडिंग आता है एक ऐसा पैराग्राफ आता है उसके अंदर ऑडिटर कारो के पॉइंट्स उसके पॉइंट्स ये वो सारे पॉइंट्स वो वहां पे जो कानून ने उसको बोला है रिपोर्ट करने की स्टैंडर्ड ने नहीं ठीक है सो so, अब उसके अंदर ऑडिटर लिखता है कि हां फर्स्ट पॉइंट अभी देखते रहे ना स्क्रीन पे जो अंडरलाइन करे हुए उसके ऊपर फोकस करना दिख रहा है कि आपको मैंने अंडरलाइन करे हुए पॉइंट से नहीं तो आपको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूं ठीक है आप स्क्रीन पर देखते रहे यहां तक ई तक पहले कर लेते हैं सिंपल से पॉइंट से एकदम अच्छे से समझना क्या क्या लिखा हुआ है इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट वेदर ही हैज ऑप्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच इज टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ व नेसेसरी टू कंडक्ट द ऑडिट तो मतलब वो उसको ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट में लिखना है उसको कि क्या उसे पूरी पूरी जानकारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी या नहीं नंबर टू अच्छा इंफॉर्मेशन मिल गई नंबर टू वो क्या कहता है कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने मेंटेन किए कि नहीं एज रिक्वायर्ड बाय लॉ एक सेक्शन होता है सेक्शन 128 सेक्शन 128 बात करता है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स जिसमें बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं कि यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी मेंटेन ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम एंड ऑन अक्रूवल बेसिस आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे मेंटेन कर सकते हो कहीं और रखना चाहते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रख सकते हैं प्रोवाइडेड दे शुड इन्फॉर्म आर विद इन सेवन डेज आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन इंस्पेक्ट दी बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली ड्यूरिंग बिजनेस आर्स ऐसे बहुत सारी चीजें वो सेक्शन वन में अपन ने पढ़ी हुई है तो उस सेक्शन 128 के हिसाब से विच टॉक्स अबाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैसे मेंटेन करनी है कोई दिक्कत है कि आपको नहीं तो वो अपने को अपने ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करना है कि क्या आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय लॉ मेंटेन करे है या नहीं समझ में आया नहीं आपको तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि आपको पूरी पूरी जानकारी मिली क्या नंबर टू पॉइंट आता है कि आपने चेक किया क्या कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करे अब वो जो थर्ड वाला पॉइंट है ना दो मिनट के लिए वर्ल्ड पे रखते हैं उसको थर्ड वाला पॉइंट ठीक है ना जो ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है अपन अब बात करते हैं फोर्थ की ठीक है हमें इंफॉर्मेशन मिली फिर हमने चेक किया हाँ भैया प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे तो अपने को रिपोर्ट करना है कि क्या आपकी बैलेंस शीट और आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या यह आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच अग्री करता है या नहीं लॉजिकली सही है ना कि योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अग्रीमेंट विथ वॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्रीमेंट करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अगला फोर्थ पॉइंट कहता है कि क्या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते हैं या नहीं क्योंकि ऑब्वियसली योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये सेक्शन वन ट्वेंटी नाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बोलता है कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया तो योर अकाउंट्स आर नॉट डीम टू योर अकाउंट्स आर डीम टू बी नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू तो योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंप्लाई विथ व्हाट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स समझ में आया आपको तो वापस एक बार अपन खेलते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिली क्या नंबर टू क्या बोलता है इंफॉर्मेशन मिली तो मिली सेकंड क्या आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे क्या ओके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन किए तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से अग्री करते हैं क्या अच्छा करते हैं तो क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं क्या समझा नहीं समझा मेरे साथ चार पॉइंट बोलेंगे आप लोग मेन मेन एडिंग पॉइंट बोलना फर्स्ट पॉइंट वेदर यू ऑप्ट एंड ऑल दी इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नंबर टू वेदर यू आर मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट वेदर यूर बुक्स ऑफ अकाउंट आर इन अग्रीमेंट विद दी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रोनोलॉजिकल सिक्वेंस में आ सकते हैं ना अपन यहाँ पे ये अब फिफ्थ पॉइंट जो अपना थर्ड पॉइंट जो अपन ने देख
तो ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट क्या अपने को मिली है या नहीं यह अपने को रिपोर्ट करना है वेदर द रिपोर्ट ऑफ द ब्रांच ऑफिस अकाउंट हैज बिन रिसीव बाय द कंपनी ऑडिटर क्या तुमको समय पे ब्रांच ऑफिस के अकाउंट के ऊपर की रिपोर्ट तुम्हें मिली है या नहीं ये तुमको रिपोर्ट करना है समझ में आया नहीं है आपको सो पांच पॉइंट हो गए बच्चों अपने अब मुझे बिना देख के ये पांच पॉइंट आप बताओगे बाकी के सारे पॉइंट एकदम सिंपल है पांच पॉइंट बताना एकदम मस्त फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन एडिंग बता देना बाकी आप याद कर लेना बाद में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नंबर टू क्या बोलता है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिर अपन थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं अपने अपने हिसाब से बोलो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है मुझे सुनाई नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर दे आर इन अग्रीमेंट विद वॉट बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइंग विद दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड देन यू वेदर यू हैव रिसीव द रिपोर्ट फ्रॉम दी ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स पांच पॉइंट खत्म हो गए अपने अब उसके अंदर क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट एफ वाला पॉइंट दी ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑफ द ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मैटर्स विच हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन दी फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी अगर आपको कोई ऐसा ट्रांजेक्शन या ऐसा कोई मैटर आपको दिखता है कोई ट्रांजेक्शन या ऐसा कोई मैटर आपको दिखता है जिससे कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आने वाला है तो आपको वो आपका ऑब्जर्वेशन या आपको वो आपके कमेंट देने होंगे सर एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें अगर मान लो कंपनी का जो मेजर जो क्या कहते हैं मान लो फाइनेंस मान लो वो बैंक उन्हें एक सीसी या ओडी फैसिलिटी देती है और कंपनी का मेजर पार्ट इस फाइनेंस थ्रू सीसी और ओडी और बैंक ने उनकी वो सीसी या ओडी रिन्यू नहीं करी तो दिस ट्रांजेक्शन और दिस मैटर डोंट यू थिंक इज अ सिग्निफिकेंट मैटर दैट कैन अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी बोलो ये सर नो और द कंपनी लॉस द मेजर कॉन्ट्रैक्ट यूजली उनके सर्वाइवल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वो वेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो कंपनी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को लूज कर लिया सो दिस मैटर इज हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी सो आपके उस मैटर से रिलेटेड जो ऑब्जर्वेशन है या आपके जो कमेंट्स है आपकी ड्यूटी है कि आपने वो मैटर्स के ऊपर ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स आपने रिपोर्ट करने हैं समझ में आया नहीं है आपको सो दैट इज अक्स पॉइंट कि यू पुट फॉरवर्ड योर ऑब्जर्वेशन और योर कमेंट्स on the transactions or matters that have an adverse effect on the functioning of the company samajh mein aaya aapko body ke andar ja raha na sab kuch ha ab next point kya kehta hai g wala ki whether the director is disqualified under section 164 subsection 2 directors disqualification जैसे डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया बट फिर भी पे नहीं किया या एनुअल रिटर्न्स कंपनी के फाइल नहीं करे आरओसी के साथ तो ऐसे अगर कुछ करते हैं तो डायरेक्टर्स डिस्कालीफाई हो जाते हैं अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 समझ में आया तो क्या आपके कोई डायरेक्टर्स डिस्कालीफाइड है क्या उसके बारे में आपको ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा समझ में आया आपको नेक्स्ट पॉइंट अब यहां तक एच वाले पॉइंट तक आपको सॉरी जी वाले पॉइंट तक आपको कोई दिक्कत है क्या आपको जी वाले पॉइंट तक नो डिफिकल्टी एट ऑल तो एक बार वापस से बोलेंगे क्योंकि ये सेक्शन में देखो आई वाले में अमेंडमेंट है बट मे को ऐसे गट फीलिंग आती है इंस्टिंक्ट ऐसे आती है कि ये सारा 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री आए ये आपको पूछेंगे भाई समझ में आने आपको तो यू रिमेंबर आपको ये याद सारे पॉइंट होना बेहद जरूरी है क्योंकि वो आपको बोलेंगे व्हाट आर द ड्यूटीज इंपोज ऑन दी ऑडिटर टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन वन फोर्टी सबसेक्शन थ्री क्लॉज आए और इन द लाइट ऑफ सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री क्लॉस आई विच आर दॉरी वन फोर्टी थ्री सबसेक्शन थ्री विच आर दॉइंट दी ऑडिटर आर सपोज टू रिपोर्ट इन दर ऑडिट रिपोर्ट तो आपको वो ए टू आई सब कुछ आपको ए टू जे आपको सारे पॉइंट लिखने हैं समझ में आया नहीं है आपको बोलो यस और नो यस आप बोलेंगे वापस से ए वाला पॉइंट क्या बोलता है Whether he has received all the information and explanation. सब लोग ने फुल पावर के साथ फर्स्ट पॉइंट क्या है इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन सिंपल सिंपल मैं रेडिंग बोलना इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नंबर टू क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नंबर थ्री क्या बोलता है बोलो क्या कहता है Whether balance sheet, profit and loss is in agreement with what books of accounts. Then financial statements comply with accounting standards. Fifth point क्या बोलता है बोलो क्या वेदर रिपोर्ट फ्रॉम रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट हैज बिन रिसीव्ड सिक्स वाला आपके क्या ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स ऑन व्हाट ट्रांजैक्शन और मैटर्स बोलो क्या ट्रांजैक्शन और मैटर्स दैट हैव व्हाट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी दैट हैज व्हाट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या बोलते हैं अभी 
अपना हो गया ये एडवर्स इफेक्ट अब क्या देखना है अपने को वेदर डायरेक्टर्स आर डिस्कालीफाइड अंडर सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 एनी डिफिकल्टी डिटेल हियर नो अब है ना एच वाला पॉइंट एनी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन और एडवर्स रिमार्क रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड अदर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एक तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने मेंटेन करना है अगर नहीं करे है तो उससे रिलेटेड आपके कोई एडवर्स रिमार्क अगर होंगे इन रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वो आप रिपोर्ट कर लो एंड लास्ट अभी क्या लिखा हुआ है आय वाला जिसमें अमेंडमेंट है बराबर ना दिस इज द पॉइंट व्हिच वी वर वेटिंग फॉर सिंस सो लॉन्ग राइट whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such controls very important point dhyan se dekhna ye kya bolta hai ki company ke paas adequate internal controls ki baat nahi ho rahi kis ki baat nahi ho rahi internal controls ki baat nahi ho rahi किसकी बात हो रही है वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स नाउ द क्वेश्चन इज सर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स क्या होते हैं दे आर इंटरनल कंट्रोल्स ओनली बट इन रिस्पेक्ट टू व्हाट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसमें अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कौन से सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स बराबर के नहीं टाइमली मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बराबर के नहीं एडिक्वेट एंड रिलायबल इंटरनल कंट्रोल्स ऐसे वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जुड़े हुए वो ऑब्जेक्टिव्स है उसके ऊपर अपने को रिपोर्ट करना है कि क्या वो एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है या नहीं है आप जब सेक्शन 134 पढ़ते हो ना 134 बोर्ड्स रिपोर्ट बराबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के अंदर रिपोर्टिंग करना पड़ता है अंडर डायरेक्टर्स रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट देना पड़ता है बोर्ड्स रिपोर्ट में सेक्शन 134 के अंदर that is called as the director's responsibility statement uske andar unko likh ke dena padta hai ki kya proper internal financial controls maintain kare gaye hai ya nahi to board ko bhi comment karna hai sath hi sath auditor ko bhi clause i mein comment karna hai simple hai i i for internal financial controls amendment kis mein hua hai 143 3 i barabar ke nahi so what is I? I for internal financial controls. So वो आपके adequate है या नहीं है वो अपने को check करना है. तो अब भैया इसमें amendment क्या हुआ है? ये अपन देखेंगे. ध्यान से सुनिएगा. वो क्या कहता है? इसमें amendment क्या आया बात को समझना. कि internal financial controls इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स के ऊपर ऑडिटर्स ने रिपोर्ट करना है बट अब बात करते हैं ये कौन से कंपनीज के ऑडिटर्स ने रिपोर्ट करना है दिस पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑडिटर्स ऑफ ऑल द कंपनीज जैसे अपन बोलते हैं ना कारो कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज बराबर के नहीं कुछ-कुछ कंपनीज को नेगेटिव लिस्ट में डाला गया है ना तो जिन्हें जिन्हें एप्लीकेबल है उन्हीं उन्हीं ऑडिटर्स ने रिपोर्ट करना है जिने जिने एप्लीकेबल नहीं है उन्हें उन्हें रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं सेम टू सेम ये क्लॉज आए आपके ऑडिट रिपोर्ट में आएगा बट सिर्फ ऐसे कंपनीज को जिन्हें ये क्लॉज एप्लीकेबल है जिन कंपनीज को ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है उन कंपनीज के ऑडिटर्स ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है समझ में आया आपको मैं पहुंच पाया क्या आप तक यस ओके सो लेट्स रीड तो वो कहता है शाल नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज दिख रहा है कि आपको यहां पे क्या लिखा हुआ है थर्ड लाइन पढ़ना दिख रहा है आपको शाल नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जेम्पशन गिवन टू सर्टेन प्राइवेट कंपनीज अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई क्लेरिफाइड दैट एग्जेम्पशन शाल बी एप्लीकेबल फॉर दोस ऑडिट रिपोर्ट्स इन रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 व्हिच आर मेड ऑन और आफ्टर डेट ऑफ द सेड नोटिफिकेशन मतलब 1 अप्रैल 2016 उसके बाद के जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स बनेंगे उन उन कंपनीज को इस इस क्लॉज में रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है तो किन किन कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है ध्यान से देखना इट शाल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनीज क्योंकि लिस्टेड कंपनीज 
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पब्लिक कंपनीज को रिपोर्ट करना ही पड़ता है ये एप्लीकेबल नहीं है किसको प्राइवेट कंपनीज बट सर्टन प्राइवेट कंपनीज नो विच आर दिस प्राइवेट कंपनीज वन पर्सन कंपनी एंड अ स्मॉल कंपनी इन्हें एप्लीकेबल नहीं है साथ ही साथ अ प्राइवेट कंपनी विच एज अ टर्न ओवर लेस देन फिफ्टी करोर एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तो वन पर्सन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है स्मॉल कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है समझे नहीं समझे साथ ही साथ ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पचास करोड़ से क्या है कम है उन्हें एप्लीकेबल नहीं है मतलब उन उन ऑडिटर्स को इस क्लॉज के ऊपर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है बाकी उसके अलावा सारे कंपनीज को कंपनीज के ऑडिटर्स को इस क्लॉज के ऊपर रिपोर्ट करना पड़ेगा कोई दिक्कत बोलो ये सोर नो नो तो इसी के साथ अपने ये अमेंडमेंट खत्म हो जाते हैं ज्यादा कुछ थे नहीं कुछ खास है क्या इसके अंदर नहीं छोटी छोटी चीजें थी बच्चे बहुत पैनिक मोड में थे सोर अमेंडमेंट अमेंडमेंट अरे क्या हो गया समझ में आया आपको वेरी गुड अब दोस्तों हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स इट्स टाइम दैट वी शैल नाउ स्टार्ट विथ वॉट रिवाइजिंग आर बोलो क्या कंपनी ऑडिट अब इसमें प्रॉपर बकायदा रिवीजन होगा करेगा ऐसे ही रिविजन करे ना कि वापस वैसे एक्सप्लेनेशन या वैसा वाला करना है एक काम करते अपन इसमें कैसे पढ़ेंगे मैं सवाल पूछूंगा आप जवाब देना बट अगर किसी सेक्शन में आपको डिफिकल्टी लगे वो सेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा करे ऐसा तो पूरा पूरा कंपनी ऑडिट भैया रिवाइज कर सकते हैं अपन अच्छे से कर ले ऐसा ओके सो लेट्स नाउ स्टार्ट फर्स्ट वी स्टार्ट विथ चलो अभी मेरे साथ साथ बोलते रहना जिसको आता है बोलना जिसको कोई पर्टिकुलर सेक्शन में डिफिकल्टी आई हाथ ऊपर करना डाउट पूछ लेना खत्म कर लेना बराबर ना राइट right. तो बात करते हैं बच्चों सेक्शन नंबर वन की किसके बारे में बात करते हैं सेक्शन वन तीन चीजें एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिस्कालिफिकेशन हु इज एलिजिबल टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट वेन इज दैट चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड वेन इज प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग वेयर इन इंडिया ओके अगर फॉर्म को अपॉइंट करते तो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग वेयर इन इंडिया वेरी गुड डिस्कालिफिकेशन डिस्कालिफिकेशन नंबर वन क्या बोलता है बोलो डिस्कालिफिकेशन नंबर वन बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बराबर के नहीं मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये क्या है बच्चों भले ही ये बॉडी कॉर्पोरेट है बट अल्टीमेटली इट इज व्हाट स्टिल अ पार्टनरशिप फर्म सो देर फोर उन्हें छुटकारा दिया गया है तो दे स्टिल रिमेन व्हाट क्वालिफाइड दे आर नॉट कवर्ड अंडर व्हाट डिस्कालिफिकेशन एनी डिफिकल्टी बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी को डिस्कालिफिकेशन दे दिया गया है रीजन उसका ऐसा है कि इट इज अ कंपनी कंपनी इज एन आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन इन दी आईज ऑफ लॉ बराबर है सेपरेट लीगल स्टेटस तो इसके वजह से सोलेमन वर्सेस सोलेमन के केस में ये डिसाइड हो गया था मेंबर्स और कंपनी अपने आप में अलग अलग है तो भले ही सारे मेंबर्स सीए होंगे बट कंपनी सीए नहीं है इसके लिए कंपनी क्या हो गई बच्चों डिस्कालीफाइड हो गई आगे बढ़ सकते हैं नंबर टू कहता है ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑन द ग्राउंड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैज बिन वॉट डिस्कालीफाइड समझ में आया नहीं आपको उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पे आते हैं वो थर्ड पॉइंट क्या कहता है तो वो थर्ड पॉइंट कहता है पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ठीक है जिसको नहीं आता है वो स्क्रीन पे देख के भी बोलते रहना ठीक है आता है तो बेस्ट है किसी भी प्रोविजन में क्लॉज में अगर आपको डिफिकल्टी होगी तो मेक श्योर यू आस्क तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है फर्स्ट फर्स्ट कहता है बॉडी कॉर्पोरेट सेकेंड पॉइंट कहता है क्या ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी थर्ड पॉइंट क्या कहता है पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी बराबर मतलब उस कंपनी का ऑफिसर या एम्प्लॉय वो तो डिस्कालीफाइड है बट उन ऑफिसर या एम्प्लॉयज के कोई भी पार्टनर या उनके एम्प्लॉयज अगर होंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे डिस्कालीफाइड हो जाएंगे फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन वो क्या कहता है अ पर्सन हु इज रिलेटिव बराबर के सॉरी अ पर्सन हु इज एलिजिबल मतलब सबसे पहले वो सीए खुद हु इज रिलेटिव मतलब उसका रिश्तेदार और हु पार्टनर मतलब सीए इन प्रैक्टिस और इज पार्टनर और इज रिलेटिव इन तीनों में से कोई भी तीन नीचे दिए गए क्लॉजेस में से कोई भी एक भी हरकत कर ली ना तो वो चार्टेड अकाउंटेंट उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए क्या हो जाएगा डिस्कालीफाई हो जाएगा 
समझ में आया नहीं आपको तो कौन कौन तीन लोग है यहाँ पे एक तो वो सी खुद या उसका रिश्तेदार या उसका कोई पार्टनर बराबर अब अगर रिश्तेदारों की पहले अपन कहानी करें तो रिश्तेदार की सूची में कौन कौन आता है यहाँ पे तो रिश्तेदार में आता है कौन फादर मदर ब्रदर सिस्टर बराबर के नहीं फादर मदर ब्रदर सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप फादर स्टेप मदर स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर उसके बाद स्पाउस इमोशनल होकर स्टेप स्पाउस बोलने का नहीं ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है स्टेप स्पाउस करके तो फादर मदर ब्रदर सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप फादर मदर ब्रदर सिस्टर स्पाउस नो स्टेप स्पाउस उसके बाद सन डॉटर इंक्लूडिंग स्टेप सन स्टेप डॉटर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव वापस से बोलता हूं स्टेप डॉटर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रिलेटिव उसके बाद सन्स वाइफ डॉटर्स हजबेंड ये सारे लोग आते हैं अपने किसके अंदर परिवार रिलेटिव के अंदर या तो अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर अपनी एच होगी बराबर तो उसमें का कोई भी मेंबर होगा वो भी किसमें आएगा अपने रिलेटिव में आएगा पार्टनर तो आपको मालूम है और आप खुद बराबर तो ये तीन लोग कौन से कौन से बोलो फटाफट ए बोलो ना पार्टनर रिलेटिव एंड द पर्सन हिमसेल्फ तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इज होल्डिंग जरा स्क्रीन पे देखते रहना अच्छे से पढ़ते भी रहना साथ में नोट्स आपके सामने ही है मेरे सो so, क्या कहता है इज होल्डिंग एक एक पॉइंट चुन चुन के होल्डिंग एनी एक भी रुपए के शेयर सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकता एक भी रुपए का अलाउड नहीं है इज होल्डिंग एनी क्या कहता है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट कहां कहां पे बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी सर ये तो रिश्ता मतलब बहुत बहुत बड़ा हो गया ना ये मतलब देखो कौन से कौन से लोग आते हैं इसके अंदर एक तो है अपनी कंपनी कंपनी के बाद इसकी आती है एसोसिएट कंपनी इसकी नीचे आती है कौन सब्सिडरी कंपनी इसके ऊपर कौन है होल्डिंग कंपनी और फिर आखिरी में है इस होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी मतलब मैं खुद मतलब जो सी या उसका कोई पार्टनर या उसका कोई रिलेटिव इन तीनों में से किसी ने भी बराबर के नहीं एक भी रुपए के लिए क्या वहां पे लिखा है एनी एक भी रुपए की शेयर सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर कोई होल्ड करते हैं ना तो वो डिस्कालीफाई हो जाएंगे इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए समझ में आया बोलो यस और नो यस मजा आ गया सर बट सर फिर यहां पे रिलेटिव भी दिया है सर घर वालों के ऊपर जाने की क्या जरूरत थी है ना अपने प्रोफेशनल वर्क में वायर दे आर इंटरफेयरिंग विद द फैमिली मैटर सर परिवार वाला तो क्या है होल्ड कर सकता है ना नो no. ये रीजन क्या उन्होंने परिवार वालों को भी डालने के लिए दे डू नॉट वॉन्ट एनी इन साइड ट्रेडिंग टू हैपन देखो ऑडिटर्स को अंदर से इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कंपनी का नया बिजनेस वेंचर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है दे नो एवरीथिंग अबाउट द कंपनी अगर उन्होंने उनके रिलेटिव को बोल दिया ना तो रिलेटिव शेयर खरीद लेगा ऑडिटर तो नहीं करेगा बट रिलेटिव खरीद लेगा और वो फायदा कर लेगा ऐसी इन ट्रेडिंग अलाउड नहीं है इसके लिए उन्होंने रिलेटिव को दे दिया बट ये काफी एज ए इनजस्टिस है ना रिलेटिव भी बोल रहे क्या हो रहा है यार नॉन तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने उसको रिलैक्सेशन दे दिया और क्या बोला रिलेटिव मे होल्ड आपको दिख रहा है क्या रिलेटिव क्या मे होल्ड वो भी क्या लिखा हुआ है सिक्योरिटी और इंटरेस्ट ब्रैकेट में क्या डाला है जरा दिख रहा है आपको इन द कंपनी मतलब अगर रिलेटिव को होल्ड करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी में होल्ड कर सकता है इसमें रिलेटिव होल्ड नहीं कर सकता इसमें होल्ड नहीं कर सकता इसमें नहीं कर सकता इसमें नहीं कर सकता रिलेटिव कैन ओनली होल्ड इन द कंपनी बराबर के नहीं अपू वॉट तो वो कहता है अप टू फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग रुपीज वन लैक मतलब बच्चों एक लाख तक इक्वल टू वन लैक होल्ड कर सकता है क्या आंसर इज यस एक लाख के ऊपर गया ना तो ही विल बी वॉट डिस्कालीफाइड समझ में आया नहीं आपको ओनली रिलेटिव को छुटकारा दिया गया है एंड दैट टू ओनली इन दिस कंपनी हाँ बच्चों समझ में आया आपको बोलो यस और नो पक्का पक्का यस ओके उसके बाद आगे बढ़ते हैं ध्यान सुनना सर अगर वो एक लाख के ऊपर गया पहले तो एक लाख ये फेस वैल्यू है कि मार्केट वैल्यू है फेस वैल्यू अपने को मार्केट वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है अब समझ लो यहाँ पे अगर मान लो मुझे बीस हजार रुपए के बोनस शेयर मिल गए ऑडिटर क्या हो जाएगा क्वालिफाइड है डिस्कालीफाइड डिस्कालीफाइड क्योंकि बोनस शेयर की फेस वैल्यू होती है भले ही बोनस शेयर को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं होता है बोनस शेयर को फेस वैल्यू तो होती है ना तो यहाँ पे ऑडिटर क्या हो जाएगा डिस्कालीफाई हो जाएगा समझ में आया नहीं आपको आगे 
अब ध्यान से सुनना अगर यहाँ पे एक लाख बीस हजार के ऊपर अगर वो चला जाता है अमाउंट तो इस घड़ी उस समय डायरेक्ट इंस्टेंट डिस्कालीफिकेशन नहीं है उसको 60 डेज का समय दिया गया है अपनी गलती को सुधारने का तो विद इन सिक्सटी डेज यू कैन टेक द करेक्टिव एक्शन अगर करेक्टिव एक्शन नहीं लिया तो सिक्सटी डे को वो ऑडिटर क्या हो जाएगा बच्चों डिस्कालीफाई हो जाएगा आगे बढ़ सकता हूं यहां से यस yes, तो फोर्थ वाले डिस्कालीफिकेशन में फर्स्ट क्लॉज अपना खत्म हो गया होल्डिंग एनी सिक्योरिटी सेकंड क्या बोल सकते हैं डायरेक्ट इनडेपनेस इन एक्सेस ऑफ रुपीज वॉट फाइव लैक्स बराबर के नहीं डायरेक्ट इनडेपनेस इन एक्सेस ऑफ रुपीज फाइव लैक्स समझने की कोशिश करना यहां पे वो एलिजिबल पर्सन यहां पे उसका रिलेटिव यहां पे उसका पार्टनर ऊपर ऊपर लिखा है सब जगह क्या और 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 बट आपको ध्यान में रखना है कलेक्टिवली अगर ये पांच लाख के ऊपर जाते हैं ना तो वो डिस्कालीफाई हो जाएगा मतलब ऐसा मत बोलना कि सर इसने तीन लाख लिए है सर इसने तीन लाख लिए है बराबर के नहीं और इसने भी तीन लाख रुपए लिए सर तो सर क्या डिस्कालीफिकेशन अट्रैक्ट होगा क्या दी आंसर इज येस फिर आप बोलोगे अरे सर यहां तो बीच में और और लिखा है फिर भी आप क्यों ऐसे डिस्कालीफिकेशन दे रहे हो बच्चों भले ही वहां पे और लिखा हुआ है वो अपने को टोटल कलेक्टिवली इन एक्सेस ऑफ रुपीज फाइव लैक देखना पड़ेगा समझ में आया आपको यस yes. वापस वो चेन तो वही है कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी आगे बढ़ सकता हूं यहां से यस yes. ये आपको पड़ा हुआ याद है ना राइट इफ इन एनी क्लॉज यू हैव डिफिकल्टी मैं शॉर्ट शॉर्ट में तो समझा रहा हूं उसको इफ यू स्टिल हैव एनी डिफिकल्टी यू मेक श्योर यू आस्क इट इन द क्लास इट सेल्फ अब भी क्या अब भी ठीक है जी तो ये हो गया किसके बारे में सो so, ये अपन पढ़ते हैं दिस इज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट दिस इज इन रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट इनडेपनेस बराबर के नहीं दिस इज इन रिस्पेक्ट टू व्हाट डायरेक्ट इनडेपनेस ये डायरेक्ट इनडेपनेस कैसे है ये मान लो अपना ऑडिटर है और ये अपना यहां पे कौन है बच्चों ये है अपना क्लाइंट सो so, यहां पे प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है ऑडिटर इनडेप्टेड टू कंपनी डिस्कालीफाइड ऐसा अदर वे राउंड दिया है क्या उन्होंने यहां पर बोलो आदर वे राउंड है क्या नहीं बट ऐसा आदर वे राउंड हुआ भी ना फिर भी ऑडिटर क्या हो जाएगा डिस्कालीफाइड हो जाएगा यूल भी लेकिन सर क्यों क्योंकि अगर क्लाइंट ऑडिटर को इंडेप्टेड है तो यहां पे ऑडिटर का क्या जा जाएगा इंटरेस्ट और तो वो 141 फोर्टी वन सबसेक्शन थ्री क्लॉज फोर बराबर के नहीं उसमें का फर्स्ट सब क्लॉज में वो क्या हो जाएगा डिस्कालीफाई हो जाएगा क्योंकि उसमें अपन ने पढ़ा है इफ द ऑडिटर और इस पार्टनर और इस रिलेटिव इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट वो डिस्कालीफाई हो जाएगा और यहां पे अगर क्लाइंट ऑडिटर को इंडेप्टेड है तो वो फर्स्ट क्लॉज में डिस्कालीफाई हो जाएगा और अगर ऑडिटर क्लाइंट को इंडेप्टेड है इन एक्सेस ऑफ रुपीज फाइव लैक वो क्लॉज टू में डिस्कालीफाई हो जाएगा समझ में आया नहीं आया आपको बोलो यस और नो यस बट यहां पे अगर अमाउंट आपको एक भी रुपया रहा ना तो ऑडिटर डिस्कालीफाइड बट अगर यहां पे रिलेटिव कर दे तो यहां पे ऑडिटर डिस्कालीफाइड नहीं यहां पे ऑडिटर क्या हो जाएगा क्वालिफाइड क्योंकि रिलेटिव को एक लाख तक की छूट दी गई थी ना समझ में आया आपको एनी वन एनी डाउट डिफिकल्टी बोलो फटाफट नहीं आगे बढ़ सकता हूं मैं यस yes. अब अपन बात करते हैं क्लॉज मतलब वो फोर के सब क्लॉज थ्री की सर उसमें क्या लिखा हुआ है ऊपर अपन ने पढ़ा डायरेक्ट इनडेपनेस अब क्या पढ़ रहे हैं अपन इनडायरेक्ट इनडेपनेस सर व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट इनडेपनेस इनडायरेक्ट इनडेपनेस को क्या बोलते हैं जैसे कि यहां पे ये क्लाइंट है अब यहां पर यह ऑडिटर है अब क्या हुआ ना बच्चो ऑडिटर बोलता है यार मैं तो क्लाइंट से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकता पांच लाख से एक्सेस में तो मैंने क्या कर लिया मैंने दिमाग लगाया मैंने अपने फ्रेंड को बोला क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ था वहां पे सिर्फ लिखा हुआ है क्या कि अ पर्सन हु इज एलिजिबल और इज पार्टनर और इज रिलेटिव फ्रेंड थोड़ी था वहां पे तो मैंने क्या बोला सुनना है मेरे दोस्त तू क्लाइंट से पैसा ले मुझे दे दे मुझे चाहिए अभी दस लाख रुपए तो फ्रेंड बोलता है ठीक है यार दोस्ती वगैरह अपनी बहुत गहरी है सब कुछ अच्छा है बट यार पैसे में कोई किसी का नहीं है मैं कैसे थे को ऐसे लोन देके किसी और से लोन लेके मैं तुझे कैसे दे दू मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है पैसे के मामले में तो प्लीज यार मुझसे ऐसे मत करवा वो कल चल के क्लाइंट मुझसे पैसे मांगेगा तो मेरे पास तो नहीं है ना देने के लिए क्योंकि मैंने तो तुझे दे दिए पैसे और तू नहीं दिया तो वो ऑडिटर बोलता है भाई तू इतना लोड क्यों ले रहा है इतना का को ज्ञान दे रहा है मेरे को मैं बोल रहा हूं ना तेरे को मैं क्या कर रहा हूं यहां पे मैं इस क्लाइंट को गारंटी देता हूं तेरे लिए तेरे लिए मैं गारंटी देता हूं कि अगर मेरे दोस्त ने नहीं दिए ना तो मैं दे दूंगा 
तू क्यों टेंशन ले रहा है तो कल चल के इफ यू इवन इफ यू डोंट पे द मनी आई एम द गारंटोर आई विल पे द मनी तू लोड क्यों ले रहा है तो कानून बोलता है लोड हम देंगे तुम्हें ऐसे डायरेक्ट इंडेपनेस पांच लाख तक के लिए तुमने तो लूपोल निकाल लिया इनडायरेक्ट इंडेपनेस का तो इनडायरेक्ट इंडेपनेस इन एक्सेस ऑफ रुपीज वन लाख हो जाए तो आप क्या हो जाओगे डिस्कालीफाइड हो जाओगे समझ में आया नहीं आया आपको दैट इज क्लॉज थ्री तो यहाँ पे अपना फोर्थ पॉइंट खत्म होता है आगे बढ़ सकता हूं यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में अपन बात करते हैं हैविंग वॉट बिजनेस रिलेशनशिप व्यवहारिक रिश्ता बिजनेस रिलेशनशिप अगर ध्यान से सुनना एक ऑडिटर अपने क्लाइंट के साथ समझने की कोशिश करना अगर एक ऑडिटर अपने क्लाइंट के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप रखता है मैं आपको पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ना अभी तो है ना अच्छा है क्या ये कि आप बोलते जाओ मैं जो चल रहा है वो चलने दू क्या बोलो सच्ची सच्ची हाँ नहीं तो आप पता चले कौन से स्पेस में चले जाओगे पता ही नहीं चलेगा ठीक है सो आप ध्यान सुनना ऑडिटर सुनो सुनो कोई बात नहीं ऑडिटर इज एंटरिंग इन टू बिजनेस रिलेशनशिप विद द्लाइंट अगर ऑडिटर एंटर इन टू बिजनेस रिलेशनशिप विद द्लाइंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बोला बच्चों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बराबर तो क्या हो जाएगा ऑडिटर विल बी वॉट बच्चो डिस्कालीफाइड सीधा सीधा ऑडिटर विल बी वॉट डिस्कालीफाइड बट इस डिस्कालीफिकेशन को उन्होंने क्या दिया है बच्चों कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं एक्सेप्शन से दो एक तो ये होना चाहिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फिर साथ ही साथ वो होना चाहिए आर्म्स लेंथ प्राइस पे मतलब मार्केट प्राइस पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हो या आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो तो ऑडिटर अभी भी क्वालिफाइड है या तो ये प्रोफेशनल सर्विस का बिजनेचर हो तो भी ऑडिटर क्या है बच्चों क्वालिफाइड है सो दीज आर द टू एक्सेप्शन अदरवाइज उसके अलावा आप अगर बिजनेस रिलेशनशिप में एंटर करते हो तो क्या हो जाएगा ऑडिटर विल बी डिसक्वालिफाइड आगे बढ़ सकता हूं यहां से नेक्स्ट उसके बाद अपन बात करते हैं कि वो जो अपना क्लॉज नंबर कौन सा है वी हैव द क्लॉज नंबर सिक्स सिक्स में क्या बोलता है सिक्स में बोलता है अ पर्सन बराबर के नहीं हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं अ पर्सन हु इज रिलेटिव बराबर इज अ डिरेक्टर और एम्प्लॉयड एज अ डिरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन इज क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड अब ये सर है क्या फंडा यहां पर अब पहले समझने की कोशिश करना पहले अपन ने क्या पढ़ा था अगर मैं खुद समझने की कोशिश ना मैं खुद इस कंपनी का अगर ऑफिसर या इस कंपनी का खुद एम्प्लॉ होता तो मैं इस कंपनी के लिए डिस्कालीफाई हो जाता नहीं बराबर के नहीं फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इस कंपनी का पार्टनर इस ऑफिसर का पार्टनर या इस ऑफिसर का एम्प्लॉय या इस एम्प्लॉय का पार्टनर या इस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय तो अगर मैं इनमें से कोई भी व्यक्ति होता तो मैं क्या हो जाता बच्चों डिस्कालीफाई हो जाता बट यहां पे ये खुद मैं था ना सब जगह बराबर के नहीं अब क्या हुआ यहां पे समझने की कोशिश करना यहां पे मैं नहीं हूं ये ये दूर कहीं मैं हूं यहां ये मैं हूं सी ए एच जे मैं यहां पे मैं हूं यहां बट यहां पे कौन है यहां पे मेरे रिलेटिव है मान लो ये मेरे कौन है पापा है तो मेरे पापा इस कंपनी के क्या है बच्चों डायरेक्टर है या एम्प्लॉयड एज ए डायरेक्टर है या तो मेरे पापा इस कंपनी के की मैनेजरियल पर्सन है मैं कुछ भी नहीं हूं उस कंपनी का बट मेरा कोई रिश्तेदार है उस कंपनी का एज ए डायरेक्टर एम्प्लॉयड एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन तो भी क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये ऑडिटर क्या हो जाएगा डिसक्वालिफाइड हो जाएगा समझ में आया नहीं आया आपको बोलो आया ना यस आगे बढ़ू यहां से नेक्स्ट क्या कहता है अपना नेक्स्ट अपना क्लॉस कौन सा है अभी सेवेंथ वो क्या कहता है अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर अगर वो कहीं पूरे समय के लिए एम्प्लॉयड है तो वो क्या हो जाएगा डिसक्वालिफाइड लॉजिक बहुत सिंपल है अगर तुम पूरे टाइम कहीं और नौकरी कर रहे हो आपको प्रैक्टिस करने का समय कहां से मिल रहा है भाई पूरे टाइम कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करने का समय मिल रहा है क्या नहीं आप क्या हो गए डिस्कालीफाइड साथ ही साथ इसमें और क्या लिखा हुआ है तो और लिखा हुआ है यहां पर सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट क्या लिखा है यहां पे सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट दैट इज हाउ मच ट्वेंटी ये जो सीलिंग है ना नंबर ऑफ ऑडिट दिस सीलिंग इज पर पर्सन एंड नॉट पर फर्म क्या लिखा हुआ है यहां पे दिस सीलिंग इज व्हाट पर पर्सन एंड नॉट दी पर फर्म मतलब इट इज ऑन हिज ओन अकाउंट मैं अरसद जाजू आज अगर मैं चार फर्म में पार्टनर हूं तो मैं चारों फर्म मिला के सिर्फ बीस कर सकता हूं एक फर्म में बीस दूसरे फर्म में बीस तीसरे फर्म में बीस नहीं एक पार्टनर सो फर्म में पार्टनर रहे सो फर्म मिला के कितने ऑडिट कर सकता है ट्वेंटी समझ में आया ना आपको बट ये जो ट्वेंटी है ना एकदम भारी बात बोल रहा हूं अभी 
केस स्टडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ये जो ट्वेंटी का लिमिट है ना ये आपको देखना होगा एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस यू हैव टू सी एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब क्या सर आप समझने की कोशिश करो इस पॉइंट पे मेरे पास फाइनेंशियल ईयर सत्रह अठारह के उन्नीस ऑडिट है नाइनटीन ऑडिट है आज के तारीख पे मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो मुझे ऑडिट ऑफर करता है फॉर फाइनेंशियल ईयर एटीन नाइनटीन और इससे दो क्लाइंट आते हैं ध्यान से देखना मैं एक ही क्लाइंट का ले सकता हूं उस दूसरे क्लाइंट के लिए मैं क्या हो जाऊंगा डिस्कालीफाई हो जाएगा बिकॉज एज ऑन दी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इट इज टू बी सीन ये वो नहीं देख रहे हम लोग कि आप ईयर वाइज 2020 कर सकते हो इट इज एज ऑन दिस डेट आपको 20 है अगर आपके पास तो आप ट्वेंटी कंपनी के लिए क्या हो जाओगे डिस्कालीफाइड हो जाओगे इस ट्वेंटी के सीलिंग में बच्चों कुछ क्या है एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन क्या है तो एक्सेप्शन में आता है वन पर्सन कंपनी एक्सेप्शन में आता है स्मॉल कंपनी एक्सेप्शन में आता है डॉर्मेंट कंपनी एंड लास्ट में आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन हंड्रेड करोर्स लेस देन हाउ मच हंड्रेड करोर्स तो इन कंपनीज को 20 वाले सीलिंग में अपन काउंट नहीं करेंगे समझ में आया आपको वी विल नॉट इंक्लूड दीज पर्टिकुलर कंपनीज इन द सीलिंग ऑफ 20 मतलब वन पर्सन कंपनी के सर अपन 50 ऑडिट कर सकते हैं हाँ स्मॉल कंपनी के सर अपन 100 ऑडिट कर सकते हैं हाँ सर डॉर्मेंट कंपनी के 200 ऑडिट करना चाहता हूं करना भाई कौन रोक रहा है तुझे समझ में आ गया ना भावनाओं को समझ गए ना इनको ट्वेंटी के सीलिंग में गिनने का नहीं आगे प्रोसीड करें अपन बोलो यस और नो यस तो ये हो गया अपना कौन सा क्लॉज बच्चों क्लॉज नंबर सेवन अब अपन आगे बढ़ते हैं वी टॉक अबाउट क्लॉज नंबर व्हाट एट एट में क्या कहता है अ पर्सन हुई फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है अ पर्सन हुई कॉन्विक्टेड कॉन्विक्टेड बाय हू कोर्ट फॉर ऑफेंस कौन सा फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स हैज इलेप्स और नॉट इलेप्स नॉट इलेप्स तो अगर ये किसी ये सारी चीजें अगर किसी व्यक्ति में दिखती है तो वो क्या हो जाएगा डिस्कालीफाइड सारी चीजें होनी चाहिए हा? ऐसे नहीं कि कोई एक ही चीज होनी चाहिए सारी चीजें होनी चाहिए वो एक तो क्या होना चाहिए वो सबसे पहले कॉन्विक्टेड होना चाहिए कॉन्विक्टेड के साथ साथ वो कॉन्विक्शन कोर्ट ने देना चाहिए किसके लिए फ्रॉड के लिए और कितने समय दस साल दस साल के बाद वो क्वालिफाइड है दस साल तक वो क्या हो जाएगा डिस्कालीफाइड हो जाएगा समझ में आया नहीं आया आपको बोलो यस और नो यस एनी डिफिकल्टी टिलियर बोलो यस और नो बोलो ना ये कोर्ट ने कॉन्विक्शन दिया हुआ है अगर मान लो ट्रिब्यूनल ने कॉन्विक्शन दिया होता तो क्वालिफाइड क्योंकि यहां पे डिस्कालीफिकेशन में इंपॉर्टेंट क्या है कोर्ट समझ में आया नहीं आपको कॉन्विक्शन किस कौन देना चाहिए कोर्ट कोई दिक्कत है आपको यहां पे? अब अपन एक बहुत 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 भारी चीज खोलूंगा मैं अभी आपके सामने वो होगी आईपीसी की आर कौन सी आरटीपी खोलूंगा अभी मैं आईपीसीसी की ध्यान रखना भले ही ये अमेंडमेंट आईपीसीसी में ये फाइनल में पढ़ाया जाता है बच्चों को आईपीसीसी में आरटीपी में ऐड कर दिया गया है पढ़ना बहुत जरूरी है समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटर वाले बच्चे भी पढ़ के जाए पता नहीं आपके पेपर में कब डल जाए ठीक है ना और यह मैंने रेगुलर क्लास के समय पर इंटर वाले बच्चों को तो पढ़ाया ही था ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल से अब अपन आते हैं कॉन्विक्शन बाय ट्रिब्यूनल दिख रहा है आपको ये डायरेक्शन बाय ट्रिब्यूनल ओ बच्चो कैन यू सी दिस डायरेक्शन बाय ट्रिब्यूनल बोलो यस और नो यस अब पढ़ो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको कॉन्विक्शन बाय कोर्ट एंड कॉन्विक्शन बाय ट्रिब्यूनल इसमें आपको डेफिनेटली कंफ्यूज करेगा पढ़ना सिंपल सी बात है एज पर सेक्शन एज पर सब सेक्शन फाइव ऑफ सेक्शन वन फोर्टी जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली द ट्रिब्यूनल इधर सू मोटू खुद से ऑन इट्स ओन और ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट मतलब टू होम ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल खुद से या ट्रिब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन किया किसी ने मतलब कौन सेंट्रल गवर्नमेंट और बाई एनी पर्सन कंसर्न 
अगर ट्रिब्यूनल संतुष्ट है दैट दी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हैज whether directly or indirectly acted in a fraudulent manner or abetted or colluded in any fraud by or in relation to the company or its director or officers it may by order direct the company to change the auditors ye samajhna bahut important hai section 140 sub section 5 baat karta hai tribunal direction dega ki kab aapne auditors ko change karna hai kab aapne auditors ko change karna hai sunna ekdam acche se concentration ke sath ट्रिब्यूनल को अगर लगता है खुद से अमेंडमेंट है ये आईपीसीसी वाले बच्चों के लिए इंटर वालों के लिए भी आ सकता है बात गहराई में सुनना समझना अगर ट्रिब्यूनल को खुद से लगता है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन किया क्या कह के कि भाई हमें लगता है कि आपके कंपनी ने ऑडिटर ने फ्रॉड किया है कंपनी के अगेंस्ट या कंपनी के मिलके कंपनी के डायरेक्टर्स को मिल, मिल आ, उनके आ, साथ मिलके कुछ फ्रॉड किया है तो ट्रिब्यूनल सीधा सीधा अगर ऐसे संतुष्ट हो गई ना तो ट्रिब्यूनल सीधा ऑर्डर दे देगी कि उस ऑडिटर को बदल दो चेंज कर दो कहानी खत्म नहीं हुई अभी हाउ एवर इफ द एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या हो सकता था एप्लीकेशन कौन कौन कर सकता था ये यहां पे ट्रिब्यूनल है आपकी ये ट्रिब्यूनल है एक तो ट्रिब्यूनल क्या हो सकता था सुमोटू बराबर क्या नहीं या तो इसको एप्लीकेशन कौन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट या इसको एप्लीकेशन कौन करेगा एनी पर्सन कंसर्न ठीक है ना एनी पर्सन कंसर्न तो अगर यहां पे ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है क्या होगा ऑर्डर पास करेगी क्या चेंज ऑडिटर बदल दो विथ इमीडिएट इफेक्ट अब आगे क्या लिखा हुआ है अगर ये ऑर्डर किसने दिया है सॉरी अगर ये एप्लीकेशन किसने दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहानी बढ़ रही है आगे क्या लिखा and the tribunal is satisfied that any change of the auditor is required it shall within 15 days of the receipt of such application make an order that shall not that he shall not function as an auditor and the central government may appoint another auditor in place matlab central government ne application kiya aur tribunal kya hai santusht hai satisfied hai kya hoga is ghadi is samay 15 days within 15 days of what application order pass kar dega kya auditor are auditor should not function sath hi sath central government ko order dega to appoint another auditor kuch baat palle padi aapki dekho kya ho raha hai ye hai apan pad rahe section number 140 sub section 5 exam ke liye bahut important hai amendment hai ye aapke liye matlab ye koi naya section nahi aaya hai baat samjho it is not the new section it was already there but it is now made to ipcc एप्लीकेबल टू आईपीसी पहले से फाइनल में था ये तो क्या लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल खुद से सू मोटू या सेंट्रल गवर्नमेंट या पर्सन कंसर्न अगर उनको एप्लीकेशन किया गया ना तो क्या हो जाएगा अगर ट्रिब्यूनल संतुष्ट है ऑर्डर पास कर देगी चेंज दी ऑडिटर या तो क्या हो जाएगा आगे ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर एप्लीकेशन दिया गया है और ट्रिब्यूनल संतुष्ट है इसके बारे में तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी 15 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन की भाई एग्जिस्टिंग ऑडिटर शुड नॉट फंक्शन एज द ऑडिटर एनी लॉन्गर एंड साथ ही साथ ऑर्डर पास करेगी कि है सेंट्रल गवर्नमेंट यू प्लीज अपॉइंट अनदर ऑडिटर आया ध्यान में बोलो ये सर नो अब बॉम्ब गिरने वाला है देखना इट मे बी नोटेड दैट that an auditor whether individual or a firm against whom final order has been passed by the tribunal agar final order pass ho gaya na tribunal ke dwara under this section kya likha hai boss 
shall not be eligible to be appointed as an auditor of any company for a period of 5 years from the date of passing of the order samajh mein aaya ye kyun maine kab padhaya ye aapko ye kya kehta hai aur agar satisfied ho gaya aur uske against final to agar yahan pe tribunal ne order pass kar diya na dhyan se suna baat ko अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया तो वो सेवन इयर्स तक फॉर सेवन इयर्स कंप्लीट सेवन इयर्स गुड मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान कितना है अरे नहीं सच्ची यार मजाक नहीं कर रहा हूं मतलब आप जगह आप ध्यान दे रहे थे मेरे को ये प्रूव करना था सो फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी इयर्स फाइव इयर्स सो फॉर अ पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स ये किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता मतलब ये एज गुड एज डिस्कालीफिकेशन हो गया क्या बोलो ये सर नो सो अगर यहां पर सुमोटू ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल गवर्नमेंट या पर्सन कंसर्न ने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दिया कि ऑडिटर ने किसी के साथ मिलकर फ्रॉड किया है बराबर के नहीं और अगर ट्रिब्यूनल संतुष्ट है इससे तो अपने को मेन क्या पढ़ना है यहां पर कि अगर ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गई तो उस घड़ी उस समय क्या हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा दैट पर्टिकुलर ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एनी कंपनी फॉर द पीरियड ऑफ फाइव इयर्स इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया है तो ही विल बी डिस्कालीफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स एंड ट्रिब्यूनल ने अगर वो ऑर्डर पास किया है तो ही विल बी डिस्कालीफाइड फॉर फाइव ईयर्स समझ में आया ना This is one major thing. Over and फिर उसके बाद अपन next आगे बढ़ते हैं Next अपन बात करते हैं किसके बारे में So we talk about clause number नाइन जो बात करता है about what? Clause नाइन the certain services the chartered accountants are prohibited to perform if they are to be appointed as the auditors of the company. Section number कौन सा है 144. फोर्टी फोर आपको ये लिस्ट आपको आएगी एग्जाम में लिखने के लिए तो आपने वो लिस्ट याद करके जानी है अब आगे बढ़ते हैं अब सिंपल सिंपल चीजें फटाफट फटाफट ध्यान देते रहना नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं अगर बच्चों ऑडिटर अपॉइंट हो गया अपॉइंट होने के बाद उसने उसे कुछ डिस्कालीफिकेशन अट्रैक्ट हो गए उसे क्या कहेंगे अपन कैजुअल वेकेंसी दोस्तों बात समझने की कोशिश करना अभी एकदम अच्छे से मन लगा के अब जैसे हुआ क्या एक आपको केस स्टडी आएगी जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा मुझे केस स्टडी ऐसी हुई कि मिस्टर ए सॉरी शेयर होल्डर्स पास द रेजोल्यूशन दैट मिस्टर ए विल बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी नहीं चलो अभी नहीं डिस्कस करता हूं मैं ये थोड़ी देर बाद करूंगा हाँ करूंगा चिल चिल तो अब यहां पे क्या हुआ अपन ने कैजुअल वेकेंसी क्या देखा ऑडिटर अपॉइंट हो गया बीच में उसको क्या हो गया डिस्कालीफिकेशन ये क्या कर देगा ऑफिस को छोड़ के जाएगा वेकेट करेगा तो इस वेकेंसी को क्या कहेंगे अपन ठीक है तो ये अपना पार्ट खत्म हो गया आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन यहां से यस ओके नाउ वी टॉक अबाउट सेक्शन नंबर अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स तैयार हो पढ़ने के लिए हुँ? जवाब दोगे या मैं समझाऊ बोलो जवाब देंगे ठीक है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ओके सो अपन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं तो बोलो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन नंबर नहीं हो पा रहा आपसे चुपचाप सुनो जो मैं बोल रहा हूं वो फटाफट मैं बोलता हूं आप सुनो आता है नहीं आता है उतना सिर्फ चेक कर लेना सुन के खुश हो जाना ठीक है ना ओके अब अपन बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर वन थर्टी नाइन सब सेक्शन सिक्स इट टॉक्स अबाउट सुनना अच्छे से एकदम It talks about appointment of first auditor in case of non-government company. The first auditor of a non-government company. अब ध्यान से देखना यहां पर this is the date of registration of the company. सुनना समझना अच्छे से This is the date of registration of the company. The first auditor in case of the non-government company is appointed within 30 days from the date of registration of the company. By whom? By board of directors. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल हो जाते तो आने वाले 90 डेज आने वाले कितने 90 डेज समझने की कोशिश करना 
आने वाले 90 डेज में यहां पे कौन अपॉइंट करेंगे मेंबर्स ऑफ द कंपनी समझा नहीं समझा इसका जो टेन्योर होगा इट विल बी टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ये हो गया आपका सेक्शन नंबर कौन सा 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन सिक्स फिर अपन आगे बढ़ते बात करते हैं 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन सेवन ये आपके कंपनी का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन अपॉइंट करेगा कॉम ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फिर अगर सी एन डी जी फेल हो गए तो आने वाले अगले तीस दिनों में अपॉइंट करेंगे कौन बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स अगर बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स भी नाकाम हो गए तो आने वाले सिक्सटी डेज में कौन अपॉइंट करेंगे मेंबर्स और इस ऑडिटर का टेन्यूर क्या होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग समझ में आया नहीं आपको अब ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो गई तो यहां पे एक रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट करेंगे या न्यू ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तो यहां पे ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन वन दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी ये जो ऑडिटर आएगा ना ये ऑडिटर जमा रहेगा कब तक टिल द कंक्लूजन ऑफ इट्स सिक्स एनुअल जनरल मीटिंग यहां सिक्स एजीएम में फिर वापस से अपन 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन वन को एक्टिवेट करेंगे फिर वापस जो नया ऑडिटर आएगा वो होगा टिल व्हाट दी इलेवेंथ एनुअल जनरल मीटिंग बिकॉज द मीटिंग इन विच दी ऑडिटर इज फर्स्ट अपॉइंटेड इज कंसिडर्ड एज इज फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तो सिक्स उसके लिए पहली मानी जाएगी और इलेवेंथ ऑटोमेटिकली उसके लिए बन जाएगी उसकी सिक्स एजीएम उसके बाद इन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग द मैटर विल बी प्लेस फॉर व्हाट रेटिफिकेशन द मैटर विल बी प्लेस फॉर व्हाट रेटिफिकेशन रेटिफिकेशन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट अप्रूवल अगर रेटिफिकेशन नहीं करा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शल अपॉइंट अपॉइंट हुम अपॉइंट हुम अपॉइंट बोलो ना अपॉइंट अनदर ऑडिटर अपॉइंट हुम अनदर ऑडिटर एकदम आसान है अगर रेटिफिकेशन नहीं हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शल अपॉइंट हुम दी अनदर ऑडिटर कोई दिक्कत है आपको यहां पे राइट right? यहां से अपन आगे बढ़ते हैं फिर यहां पे इनका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हो जाता है कौन सी बात कर रहे हैं अपन अभी यहां पे एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन नंबर 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन फाइव इट टॉक्स अबाउट व्हाट बोलो आप बोल रहे थे ना सर क्वेश्चन पूछो पूछ रहा हूं 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन फाइव किसके बारे में बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड बाय कॉम ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन हाउ मेनी डेज 180 एट्टी डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड इसका टेन्यूर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग खत्म हो गए चार सबसेक्शन कौन से कौन से वन थर्टी नाइन सबसेक्शन वन सबसेक्शन फाइव सबसेक्शन सिक्स सबसेक्शन एकदम आसान है राइट right. अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 8 की किसकी बात करेंगे 139 सबसेक्शन 8 तो इट टॉक्स अबाउट फिलिंग ऑफ कैजुअल वेकेंसी किसकी बात करता है ये फिलिंग ऑफ कैजुअल वेकेंसी वापस यहां पे दो कंपनीज है कौन सी कौन सी दो कंपनीज है एक तो है नॉन गवर्नमेंट कंपनी और दूसरी कौन सी है गवर्नमेंट कंपनी सिंपल सी बात है गवर्नमेंट कंपनी में चाहे वो किससे हो रेजिग्नेशन से हो या चाहे वो थ्री से हो सर वॉट इज थ्री डी थ्री डी इज डेथ डिजोल्यूशन ऑफ सी ए फर्म एंड लास्ट में है डिस्कालिफिकेशन गवर्नमेंट so, कंपनी में कहानी एकदम आसान है यहां पे फिल करेंगे कौन कॉम ट्रॉलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन थर्टी डेज अगर ये फेल हो जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फिल विद इन दी नेक्स्ट थर्टी डेज कहानी सिंपल है क्या एकदम बोलो यस और नो यस अब अगर ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में वापस से दो रीजन अपने को मिलते हैं एक है रेजिग्नेशन और दूसरा है कौन सा थ्री डी थ्री डी में कहानी एकदम आसान है थ्री डी बीओडी बीओडी थ्री जीरो डी दिख रहा नहीं दिख रहा आपको बीओडी थ्री जीरो डी थर्टी डेज में अपॉइंट कर देंगे कहानी सिंपल है बट अब आपको यहां पे रेजिग्नेशन वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू स्टडी रेजिग्नेशन आपके होश उड़ जाएंगे आपको याद है कि कभी आपने पढ़ा है इसको रेजिग्नेशन को यस सो so, देखना क्या लिखा हुआ है रेजिग्नेशन में यहां पे अपन पढ़ रहे हैं देखना ये इतना इतना पार्ट दिख रहा ना आपको सो so, क्या लिखता है इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू बी फिल्ड विद इन हाउ मेनी डेज थर्टी डेज कोई दिक्कत है क्या आपको नहीं नेक्स्ट क्या कहता है इफ सच कैजुअल वेकेंसी इज एज अ रिजल्ट ऑफ वॉट रेजिग्नेशन तो कहानी कुछ आगे बढ़ेगी रेजिग्नेशन के माध्यम से होगा तो, तो क्या कहता है वो तो वो कहता है सच अपॉइंटमेंट शाल बी अप्रूव विद इन हाउ मेनी मंथ थ्री मंथ Not from the date of appointment, but from the date of 
रिकमेंडेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यहां पे क्या कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे अपॉइंट तो करेंगे बट ये अपॉइंटमेंट होगा अप्रूव बाय हू मेंबर्स विद इन थ्री मंथ नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बट फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन सर ये क्या है नहीं पल्ले पड़ रहा समझ में आया आपको नहीं समझ में आ रहा मैं समझाता हूं ना आपको मैं हूं ना देखो समझो यहां पे आपकी कैजुअल वेकेंसी हो गई बिकॉज ऑफ वॉट रेजिग्नेशन समझने की कोशिश करो सो so, यहां से यहां तक 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो क्या करेंगे बच्चों अपॉइंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसमें कोई दिक्कत है आपको यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा तो अपॉइंट हो गए बट इस कहीं बीच में ये लोग क्या करने वाले मालूम है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी को बीच में कहीं रिकमेंडेशन देंगे समझ में आया नहीं आपको रिकमेंडेशन देंगे कि देखिए हम इस ऑडिटर को नियुक्त करने का सोच रहे हैं देन फ्रॉम द डेट ऑफ वॉट फ्रॉम द डेट ऑफ वॉट रिकमेंडेशन देखो यहां पे मान लो विद इन थर्टी डेज विद इन थर्टी डेज अपॉइंटमेंट तो होना ही होना है बट इस अपॉइंटमेंट करने के पहले कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन तो जाएगा जाएगा ना तो अब यहां से द डेट ऑफ रिकमेंडेशन से आपको कितने दिन का समय दिया गया है वी हैव गिवन द टाइम लिमिट ऑफ थ्री मंथ्स और इस पीरियड के अंदर मेंबर्स क्या करेंगे इस अपॉइंटमेंट को अप्रूव करेंगे समझ में आया नहीं आपको मेंबर्स विल डू व्हाट दी अप्रूवल एनी डिफिकल्टी एनी डिफिकल्टी नो तो यहां पे खत्म हो गया अपना सेक्शन नंबर वन थर्टी नाइन सबसेक्शन एट ओके उसके बाद अपन रोटेशन तो अपन ने पढ़ लिया ना उसमें अमेंडमेंट आपने क्या कर लिया कि अब यहां पे जो आपकी ट्वेंटी करोस की जो लिमिट थी अब वो ट्वेंटी करोस का लिमिट कट करके अपन कितना करेंगे उसको फिफ्टी करोड़ और मोर समझ में आया आपको दैट्स इट नो बिग अमेंडमेंट अदरवाइज ठीक है सो यहां से आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन बोलो यस और नो यस चलो तो आगे क्या बोलते हैं अभी अपना नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन क्या है अभी अपने पास आगे वन जो बात करता है किसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी चलो आप ही बोलेंगे ऑडिट कमेटी कैसे बनेंगे बोलो ऑडिट कमेटी किसे किसे एप्लीकेबल है बिना देख के बोलना है फिर क्या को देख के बोल रहे हैं फिर आप रिवीजन चल रहे हैं ना बोलो ऑडिट कमेटी इज एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक कंपनीज पब्लिक कंपनी में लिस्टेड कंपनीज को कंपल्सरी एप्लीकेबल और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के लिए क्या कंडीशन देखेंगे पी बी टी बराबर की नहीं पी मतलब क्या पेड ऑफ शेयर कैपिटल बी मतलब बोरोइंग डिबेंचर्स डिपॉजिट सब कुछ आया टी मतलब क्या टर्न ओवर सो पेड ऑफ शेयर कैपिटल ग्रेटर देन एर इक्वल टू टेन करोर्स बोरोइंग ग्रेटर देन फिफ्टी करोर्स एंड टर्न ओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू हंड्रेड करोर्स माई डियर फ्रेंड्स वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज बोरोइंग इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बट इट इज वॉट ओनली ग्रेटर देन छोटी सी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बोरोइंग सेक्शन नंबर वन सेवेंटी सेवन के लिए क्या है बच्चों ग्रेटर देन बट यही अगर आप वन थर्टी नाइन सब सेक्शन टू पढ़ो तो वहां पर बोरोइंग से ग्रेटर देन और इक्वल टू फिफ्टी करोर छोटी सी चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आया नहीं आया आपको बोलो यस और नो यस आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से बोलो यस और नो तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ ऑडिट कमेटी खत्म हो गया प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल नहीं है एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली टू पब्लिक कंपनी जिसमें लिस्टेड को कंपलसरी अनलिस्टेड को कंडीशन क्या है पी बी टी दस पचास सौ खत्म हो गई बात खत्म हो गई क्या हाँ चलो आगे बढ़ते ना फिर नेक्स्ट बात करते ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन समझने की कोशिश करना ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर शाल भी अब शाल भी के बाद ध्यान से देखना यहां पे शाल भी के बाद मैंने ब्रैकेट ओपन करे दो दिख रहा है ना आपको तो शाल भी दो ब्रैकेट एक तो क्या बोलता है फर्स्ट फर्स्ट क्या बोलता है एक तो आप वो जनरल मीटिंग में फिक्स कर लो या तो क्या कहता है वो मैनर डिसाइड कर लो कि आप कैसे फिक्स करोगे बट ये जनरल मीटिंग में तय होना जरूरी है जनरल मीटिंग में दो चीजें तय होना जरूरी है एक तो उस ऑडिटर का रेम्यूनरेशन अगर वो आप जनरल मीटिंग में तय नहीं कर पाए उसका रेम्यूनरेशन तो दूसरा क्या कहता है दूसरा क्या कहता है किस तरीके से फिक्स करोगे एटलीस्ट वो तो आपने डिसाइड कर लेना है वो कंपलसरी होना चाहिए मतलब दोनों में से कोई एक चीज कंपलसरी होनी चाहिए नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों हाउ एवर द रेम्यूनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर मे बी फिक्स बाई हूम द बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स ओनली इफ इट इज अपॉइंटेड बाय इट 
मतलब फर्स्ट ऑडिटर अगर गवर्नमेंट सॉरी फर्स्ट ऑडिटर अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसका रेम्यूनरेशन नहीं फिक्स कर सकते कब कर सकते हैं जब उन्होंने ही अपॉइंट किया है तब ये बाकी सिंपल है फीस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा इसमें किसी को दिक्कत है क्या कुछ बोलो यस और नो नो अब अपन बात करते हैं हकालने का ऑडिटर को ऑडिटर को हकालने की साजिश ये साजिश रची गई है किसके द्वारा तो ये सबसे पहले मस्ती सुस्ती है किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अब देखना ये सारे के सारे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोलते हैं आपस में खुसुर खुसुर चालू है उनका अरे यार आपने कोई ऑडिटर को निकालने का है अब वो क्या बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ इस टर्म अब समझने की कोशिश करो ना प्रोविजन कैसा है ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अब देखो क्या हुआ यहां पर उसका ये एजीएम है ये नेक्स्ट एजीएम है फिर उसके बाद ये नेक्स्ट एजीएम है एजीएम एजीएम आते जा रहा है ना आप समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे अब वो ऐसे ऑडिटर है छह एजीएम तक बराबर के नहीं द मीटिंग इन विच इज फर्स्ट अपॉइंटेड इज कंसिडर्ड एज इज फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अब क्या हुआ ना इस एजीएम में आई तुमको ये ऑडिटर को अगर निकालना है ना इसको भगाना ही है तुमको तो यार तुम इसको रेटिफिकेशन मत दो ना इसको सबसे मेंबर्स को बोलना है कि तुम इसको सब्सिक्वेंट अप्रूवल ना दो आएगा आपको ध्यान में यू डोंट गिव दी अप्रूवल सब्सिक्वेंट अप्रूवल मत दो बट यहां पे जो अपन पढ़ रहे सेक्शन नंबर 140 फोर्टी सबसेक्शन वन ये क्या बोलता है रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ इस टर्म मतलब ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी आपको कि आप साल के बीच में उसको आउट करना चाहते हो यू कैनॉट वेट टिल एनुअल जनरल मीटिंग समझ में आया नहीं आपको वॉट इज द नेसेसिटी इतना क्या इमरजेंसी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कि आप ऑडिटर को निकालना चाहते हो निकालो ना मेंबर्स बाद में उसको रेटिफिकेशन नहीं देंगे ना बट वो बोलते नहीं नहीं वी डोंट वॉन्ट टू वेट टिल एनुअल जनरल मीटिंग वी वॉन्ट टू थ्रो एम आउट राइट नाउ अच्छा ऐसा है क्या रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ इज टर्म समझ में आया नहीं आपको तो अब अगर टर्म के पहले आकालना है उसको तो ये जो अपने कौन है बच्चों ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में डिस्कशन कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं रेजोल्यूशन पास करते हैं ये रेजोल्यूशन पास करके वो इन्फॉर्म करते हैं किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से ए डी टी टू में बोलते हैं हमको दूसरा ऑडिटर चाहिए ये ऑडिटर नहीं चाहिए कौन सा ऑडिटर चाहिए दूसरा तो कौन सा फॉर्म भरेंगे ए डी टी टू फिर ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मंजूर है इससे तो ये मैटर जाएगा किसके पास मेंबर्स के पास किसके पास जाएगा ये मैटर मेंबर्स के पास क्योंकि ऑडिटर बहुत स्पेशल आदमी है ऐसे लगे छकाल नहीं सकते उसको भाई बहुत भारी आदमी है तो पहले बोर्ड के रेजोल्यूशन से क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल देने दो अरे सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से क्या होता है मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास करने दो और मेंबर्स ने वो भी कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तब जाके निकलेगा और वो भी कितने दिनों में विद इन सिक्सटी डेज तब जाके ये ऑडिटर निकलेगा समझ में आया नहीं आया आपको ये हो गया आपने सेक्शन नंबर वन फोर्टी सब सेक्शन वन रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ इस टर्म आगे बढ़ू क्या यहां से ये बोलते क्यों नहीं आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू यस yes. आप बात करते हैं सेक्शन नंबर वन फोर्टी सब सेक्शन फोर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर आप समझने की कोशिश करना एजीएम टू एजीएम यहाँ पे एजीएम में आ गए ना अब मान लो यहाँ पे मिस्टर ए उसका टेन्यूर चालू है यहाँ पे मिस्टर ए अभी भी चालू है बट क्या हुआ अब अपन क्या बोलते हैं अपने को इसको रेटिफिकेशन नहीं देने का है अपने को इसको एजीएम में आप हकालना है आप समझे क्या बात क्या हो रही है अब वो क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर देखो रिटायर हो जाता तो वैसे भी ये प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ रही बट ये अभी तक इसका यहाँ पे सिक्स ए तक बाकी है ये अभी तक ये जिंदा है बट आपको इसको अब बीच आउट करना है एजीएम में आउट करना है यू डोंट वॉन्ट दिस गाय फर्दर मोर एनी एनी लॉन्गर आपको इसको हकालना है तो सेक्शन नंबर 140 फोर्टी सबसेक्शन फोर क्या बोलता है आपको एक तरीका बोलता है कि इसको किस तरीके से हकालना है तो क्या होता है अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि इसको आउट करना है तो एजीएम के पहले उस ऑडिटर को है ना क्या दे देना एक बोलो मेरे साथ साथ क्या देना है उसको स्पेशल नोटिस देना है ये स्पेशल नोटिस ऑडिटर को मिलेगा तो ऑडिटर क्या करेगा रिप्रेजेंटेशन करेगा वो रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर क्या करेगा मतलब कंपनी को देगा किसको देगा वो कंपनी को देगा कंपनी को क्यों देगा कंपनी को इसको क्या करना होगा सर्क्यूलेट करना होगा कंपनी को क्या करना होगा सर्क्यूलेट करना होगा अलॉन्ग विद दी नोटिस 
बेस इज टू एनुअल जनरल मीटिंग बट यहां पर कंपनी में वॉट कंपनी में फेल दो रीजन हो सकते हैं बिकॉज एक तो क्या कंपनी का डिफॉल्ट हो गया या वो ऑडिटर ने बहुत लेट दे दिया डरने की कोई बात नहीं है ऑडिटर जाके इस एजीएम में भी रीड कर सकता है और फिर अगर एजीएम में अगर मेंबर्स को लगा कि नहीं रे भाई इसको निकाल दो हकाल दो इसको तो वो निकल जाएगा और दूसरा ऑडिटर उसी मीटिंग में अपॉइंट हो जाएगा यह हो गया अपना सेक्शन नंबर कौन सा वन फोर्टी सब सेक्शन फोर प्रोसीड करूं आगे जा रहे हैं ना दिमाग में हैंग नहीं हो रहा ना आप लोग बराबर ना ऐसे कुछ आपको पढ़ा हुआ आपको याद है ना हाँ ठीक फिर उसके बाद सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स हमने पढ़ लिया सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट्स याद है आपको बोलो यस और नो तो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड सीलिंग ऑन नंबर ऑफ ऑडिट इट इज हाउ मच ट्वेंटी रिमेम्बर टैक्स ऑडिट के लिए कितना सीलिंग है सिक्सटी कंपनी ऑडिट के लिए कितना है ट्वेंटी टैक्स ऑडिट के लिए सिक्सटी वेरी गुड उसके बाद पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर फटाफट फटाफट क्लियर करते हैं पावर्स फर्स्ट पावर क्या है एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे सवालों का जवाब दो क्या ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस देना चाहिए क्या हाँ क्या वो हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस कर सकता है क्या सब्सिडरी के सॉरी ब्रांच के हाँ सब्सिडरी के यस बट सब्सिडरी के कब कर सकता है ओनली इन रिस्पेक्ट टू कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इज दैट ऑडिटर कैन एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट All times, you can access the books of accounts at all times. Directors can access the books of accounts only during business hours. That is very important. Next, next, अपन बात करते हैं right to obtain information. Auditor के पास power है. मैं सिर्फ books नहीं, मुझे उसमें की कोई information चाहिए, वो भी लेगा मैं. समझने की कोशिश करना क्या information चाहिए, कितनी information चाहिए, वो information sufficient है या नहीं? ये पूरा का पूरा decision लेने का power किसके पास दिया गया है? ऑडिटर के पास दिस एंटायर पावर इज विथ दी ऑडिटर नो वन कैन स्टॉप हिम समझ में आया नहीं है आपको नो वन कैन स्टॉप हिम आगे राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग द पावर इज टू अटेंड जनरल मीटिंग एंड नॉट दी बोर्ड मीटिंग वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है कोई भी जनरल मीटिंग हो वो उसको अटेंड कर सकता है साथ ही साथ उसको नोटिस टू एनुअल जनरल मीटिंग भी मिलना ये उसका पावर है ड्यूटी टू रिपोर्ट टू मेंबर्स मेंबर्स को रिपोर्ट कैसे करेंगे फास्ट F मतलब क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट A मतलब अकाउंट S मतलब स्टैंडर्ड T मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू राइट टू लीन टू कीप समथिंग इन आर पोजिशन अगर ऑडिटर को ऑडिट फीस नहीं मिली और उसने उसके ऊपर काम किया है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट उसके पास लीगली बाय लॉफुल मींस अगर आए होंगे तो वो राइट टू लीन एक्सरसाइज कर सकता है नेक्स्ट पावर्स ऑफ ऑडिटर पावर्स ऑफ ये क्या है कॉम ट्रोन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये जनरल पॉइंट्स है वो फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट कर सकता है वो टेस्ट ऑडिट सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करा सकता है वॉट इज सप्लीमेंट्री ऑडिट देखो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सी एंड एजी एक अपॉइंट करेगा वो ऑडिटर ऑडिट तो कर ही लेगा बट क्या होता है अगर कभी कभी सी एंड एजी को लगता है ना कि अपन ने क्या करना है कि ये कंपनी का ऑडिट वापस से होना चाहिए अपने कोई अपने कोई रिसोर्स के द्वारा तो वो ऑडिट वापस अपॉइंट का ऑडिट वापस करा सकता है उस ऑडिट को कहते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट एज ए नेम सजेस्ट इट इज एन एडिशनल ऑडिट वॉट इज टेस्ट ऑडिट टेस्ट ऑडिट मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आपको प्रॉब्लम लगता है तो उस पर्टिकुलर एरिया का भी ऑडिट वो सी एंड एजी ऑर्डर करा सकता है उस ऑडिट को क्या कहेंगे टेस्ट ऑडिट सप्लीमेंट्री में पूरा पूरा ऑडिट वापस होगा टेस्ट ऑडिट में पर्टिकुलर एरिया ऑडिट होएगा ओके उसके बाद ड्यूटीज ये अपन ने पढ़ लिए अभी ध्यान में रखना है इसको याद रखने का तरीका इसमें ड्यूटी टू इंक्वायर इन सर्टन मैटर्स कौन से कौन से ये मैटर्स ए फॉर एडवांसिस ये ध्यान रखना निमोनिक पूरा इसका ए फॉर एडवांसिस बी फॉर बुक एंट्री सी फॉर कंपनी डी फॉर डिपॉजिट ई फॉर एक्सपेंसिस एफ फॉर फॉर कैश ये ध्यान रखना ये पूरी पूरी चीजें बहुत सिंपल है ड्यूटी टू इंक्वायर इन टू सर्टन मैटर्स ये एक्सप्लेनेशन एकदम ईजी है इसका ये बाकी तो ईजी है साइन कंप्लाई ये ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लिया ना अपन ने बराबर ये yes. चलो अब वो पढ़ते ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स आता है क्या आपको मैं फटाफट आपसे सवाल पूछता हूं आप जवाब देना कौन से फ्रॉड्स को रिपोर्ट करना जो हो गए हो रहे या होने वाले हैं हो गए हैं और हो रहे हैं एक करोड़ या एक करोड़ के ऊपर वाले या दोनों बोलो ना एक करोड़ और एक करोड़ के ऊपर वाले किसको रिपोर्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को एक करोड़ के नीचे वाले फ्रॉड किसको रिपोर्ट करना है बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी को इंडिविजुअल या एग्रीगेट में इंडिविजुअली छोटी छोटी चीजें इंडिविजुअली एग्रीगेट में इंडिविजुअली ड्यूटी टू रिपोर्ट है कि ड्यूटी टू फाइंड फ्रॉड्स है ड्यूटी टू रिपोर्ट इट इज नॉट द ड्यूटी टू डिटेक्ट बट टू रिपोर्ट समझा नहीं समझा रूल कौन सा लगता है इसके लिए रूल थर्टीन 
बराबर के नहीं मुझे बताना कौन से फॉर्म में रिपोर्ट करते हैं एडीटी फोर फोर फॉर फ्रॉड बोलो मेरे साथ साथ फोर फॉर फ्रॉड मिनिमम फाइन कितना लगेगा मिनिमम फाइन वन लाख मैक्सिमम पच्चीस लाख मिनिमम फाइन वन लाख मैक्सिमम पच्चीस लाख ओके जॉइंट ऑडिट ब्रांच ऑडिट देखना ये कॉस्ट ऑडिट जो है सेक्शन वन फोर्टी एट ये यूट्यूब पे अपलोड करा हुआ है मैंने ऑलरेडी बराबर तो वो देख लेना उसमें बस अमेंडमेंट क्या है कि जो यूट्यूब वाले लेक्चर में नहीं दिखेगा ये पार्ट है थर्टी फाइव करोर्स और मोर अपन ने पढ़ लिया है रेगुलर बैचेस में उसमें कोई टेंशन नहीं है अमेंडमेंट मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत साल पुराने खिलाड़ी है कोई देख रहा है ये लेक्चर तो उनके लिए बोल रहा हूं मैं अमेंडमेंट क्या है उसमें थर्टी फाइव करोर्स आगे कारो का भी लेक्चर यूट्यूब पे है तो इसी के साथ अपना कंपनी ऑडिट भी समाप्त हो जाता है कोई दिक्कत है बोलो यस और नो नो ध्यान से सुनना कारो का तो पूरा पूरा लेक्चर है यूट्यूब पे अब मेरी बात को समझना बच्चों कंपनी ऑडिट टू जो आईपीसी वाले बच्चे वो तो पूरा अकाउंट्स वाला पार्ट है सो so, उसमें कोई ऐसे टेक्निकल चीजें बस ऐसे भारी कुछ नहीं है टेक्निकल चीजें वो आपका अकाउंट्स में खत्म हो जाएगा ठीक है ना अब मैं क्या चाहता हूं कि अपन थोड़ा सा कुछ और अच्छी चीजें करें जरा ट्रू ऑफ ऑल सॉल्व करते क्या थोड़ा अभी थोड़ा ब्रेक कंपोनेंट हो गया पूरा अब क्या करते अपन थोड़ा सा ब्रेक लेते ब्रेक इन देंस जा रहे नहीं कहीं थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं अपन जमेगा क्या आपको और ये मैं आपको बता रहा हूं जो आपने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अभी का जो पार्ट थ्री चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आप इतने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हो देख लेना मतलब यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट मैंने बोला ना आज अपन बैठे तो आज कुछ घर लेके जाएंगे देखना अगर अपना आरटीपी भी सॉल्व हो जाए ना तो बहुत मजा आएगा ट्रू और फॉल्स फर्स्ट ये इंटर की आरटीपी सॉल्व करा रहा हूं आपको ठीक है ना द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑप्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपन एब्सोल्यूट ऑप्टेन करते हैं रीजनेबल वेरी गुड टीमिंग एंड लीडिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सप्रेसिंग कैश रिसीट्स मालूम है ना इसकी टोपी उसके सर बराबर दैट इज टीमिंग एंड लीडिंग ट्रू और फॉल्स ट्रू देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क मटेरियलिटी ज्यादा तो रिस्क ज्यादा ट्रू और फॉल्स सोच समझ के जवाब देना मटेरियलिटी ज्यादा तो ऑडिट रिस्क ज्यादा फॉल्स भी बोल रहे हो तो भी सोच समझ के बोलना फॉल्स क्यों मटेरियलिटी ज्यादा तो चेकिंग कम या ज्यादा मटेरियलिटी ज्यादा तो चेकिंग चेकिंग ज्यादा तो रिस्क कम समझा नहीं समझा डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगी ना और डिटेक्शन रिस्क कम होगी तो ओवरऑल ऑडिट रिस्क क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ऐसे थोड़ा दिमाग लगाना एग्जाम में इमोशनल मत हो जाना रिमेंबर वेन एवर यू आर राइटिंग पेपर इन एग्जाम वो 15 मिनट जो आपको मिले ना स्टार्टिंग के उसमें आपको हर एक क्वेश्चन ठंडे दिमाग से पढ़ना है पहले देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं जो पूछा है वो नहीं लिखते जो आता है वो लिखते हैं मतलब वो क्वेश्चन को अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं फिर बोलते सर मुझे ऐसा लगा कि वो पूछा है वो प्रॉब्लम बहुत डेंजर है एंड फिर क्या होता है ना बाहर आते ना और इस तरह इस तरह इतना लिख के आया इतना लिख के पूरा हंड्रेड मार्क का लिख के आया फिर नंबर चालीस भी नहीं आते फिर बाद में आगे पूछते अरे सर आईसीआई ना स्टैंडर्ड डिडक्शन करती है आईसीआई बदनाम है ऐसा है वैसा ही है वो आपको ठंडे दिमाग से क्वेश्चन में क्या पूछा है फिगर आउट दैट फर्स्ट फिर उसके बाद आपके दिमाग में आंसर को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पहले दिमाग में प्रिपेयर करो कि पहले ये लिखना है वो लिखना है वो लिखना है देन कम टू कंक्लूजन नहीं तो बच्चे क्या ऐसे डाउनलोड हो रहा है यहां ऐसे अपलोड हो रहा है फिर कुछ पता नहीं क्या लिख रहे बस आ रहा है बॉडी के अंदर वो जा रहे हैं पेपर के अंदर प्रिपेयर अ स्ट्रक्चर्ड आंसर एंड देन राइट ओके ना यस तो देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप ट्रू और फॉल्स फॉल्स देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप एज पर एस ए टू थर्टी ऑन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन द वर्किंग पेपर आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ दी ऑडिटर ये समझाएगा हमको हम बहुत एडवांस लेवल के पढ़ चुके हैं 
इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दर आप ध्यान सुनना सिर्फ इतना सा नहीं लिख के आना इट इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर फॉल्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर बोले हाँ ले एक मार्क दो नंबर चाहिए तो क्या लिखेंगे अरे का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है इसलिए देखा ना प्रॉब्लम जो आता है वो लिखेगी प्रॉब्लम वो है जो आता अब सर अब ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का डेफिनेशन एक्सपेक्टेड है क्या यहाँ पे नहीं व्हाट इज एक्सपेक्टेड देन यू राइट इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर एंड ही कैन गिव इट टू द क्लाइंट बराबर एट इज ओन डिस्क्रिप्शन द पोर्सन एक्सपेक्ट वो सेंटेंस जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करेंगे ही कैन गिव इट एट इज ओन डिस्क्रिप्शन उसकी इच्छा से देगा देना चाहता है तो उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है समझा नहीं समझा नहीं तो फिर तुम आगे ये लिखो दोगे कि नहीं सर वो इतने साल के लिए मेंटेन करना है सर इतने सिक्सटी डेज में वो टाइम लिमिट है जबर नहीं लिखना कुछ भी हाँ ओके okay, कितने साल तक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है सात साल इनकम टैक्स में बुक्स ऑफ अकाउंट कितने साल के लिए मेंटेन होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में छ साल और कंपनीज एक्ट में होते हैं आठ साल जरा दिमाग लगाओ है ना मैंने बोल रहा हूं ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को सुनो समझो इनकम टैक्स में पड़ा हुआ है सेक्शन 44 ए ए मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 44 ए बी में होता है ऑडिट तो ए ए में छह साल ऑडिटर को वर्किंग पेपर सात साल और इनकम कंपनीज एक्ट में 128 में आठ साल बराबर ना फिर क्या को आठ आठ चिल्ला रहे थे ओके okay. इमोशनल हो गए थे सर कोई बात नहीं कंट्रोल रिस्क इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अभी अभी पढ़ा है मैंने है ना पार्ट वन में पढ़ा है ये सुनो कंट्रोल रिस्क इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन टू अस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियल इंडिविजुअल और एन एग्रीगेटेड विद मिस स्टेटमेंट इन अदर बैलेंस क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अज्यूमिंग दैट देर वर नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स अज्यूमिंग दैट देर वर नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स बोला है हेलो इसको क्या बोलते हैं इन एर एंट्रीज दिस इज कॉल्ड एज इन तो आपको अभी एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है सिर्फ बोला नहीं दिस इज कॉल्ड एज इन एर एंट्रीज यू ऑल्सो राइट वॉट इज कंट्रोल रिस्क दोनों पहलू लिखने होंगे तब जाके दो नंबर मिलेंगे सो so, पहले तो आपको लिखना है दिस इज इन करेक्ट देन यू राइट वॉट इज कंट्रोल रिस्क एंड यू राइट वॉट इज इन एर एंट रिस्क बराबर के नहीं अरे बोलो ये सर नो हाँ इससे जाके दो नंबर मिलेंगे सिम इमोशनल होकर बोलेंगे ना दिस को कंट्रोल इसको इन एर एंट्रीज बोलते चलेगा नहीं ओके एज पर वन थर्टी एट कंपनीज एट प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर टू अपॉइंट दी ऑडिटर्स बोलो ट्रू ऑफ फॉल्स आंसर इज फॉल्स बाय क्योंकि इंटरनल ऑडिट अगर कुछ कंडीशंस अगर पूरी हो जाए तो दे नीड टू अपॉइंट एंड द कंडीशन आर वॉट बोलो क्या है बी और टी अरे भाईओ भूल गए देखो इंटर इंटरनल ऑडिट आता है क्या सेक्शन वन थर्टी एट अरे वाह सर हमें कुछ नहीं आता हम तुम बोला ना सर हम सुबह ही बोल दिए आपको हम तो आपके भरोसे आए जो आप पढ़ाओगे वो बस उत्ता पढ़ के जाने 138 थर्टी एट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट इतना दिमाग शार्प चलना चाहिए कुछ भी पूछो कुछ भी जवाब मत लिख के आना <laughs> सही से लिख के आना नहीं तो कुछ भी पूछो कुछ भी लिख के आएंगे हाँ समझो वन इट इज एप्लीकेबल टू लिस्टेड एंटिटीज विदाउट एनी कंडीशन then it is also applicable to unlisted public companies uske liye condition kya hai the pbt goes on what doubling padha tha na aise apne barabar d greater than equal to p greater than equal to borrowings greater than t greater than or equal to amount kya the 25 50 100 200 bola tha na yahi to memory technique diya tha aapko itna bhari padha tha class mein yaar yaad hai kya aise padha tha kuch The PBT goes on doubling. Double double करते जाओ 25 को डबल करो 50 को डबल करो 100 को डबल करो हो गया ना और फिर लास्ट में आता है कौन सा प्राइवेट कंपनी जिसके लिए बोला था ना ऐसा बोलो ना तो ये दो कंडीशन प्राइवेट कंपनीज के लिए तो कंडीशनल एप्लीकेशन है बट ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट रिक्वायर्ड करके समझ में आया नहीं आया आपका ए बोलो अरे बोलते क्यों नहीं यार ओके okay. The term internal audit is defined as checks on day-to-day -day transaction which operate continuously as a part of routine system whereby work of one person is proved independently or is complementary to the work of another. देखो क्वेश्चन भी कैसे याद है मेरे को? क्या बोलते हैं इसको internal audit का definition ये है क्या? पढ़ाया बकायदा है ये definition किसका है? Internal check का है. 
Internal check is defined by Institute of Chartered Accountants of England and Wales as checks on day-to-day -day transactions which operates continuously as a part of routine system whereby work of one person is proved independently or is complementary to the work of another. Kya hua? Nahi padai Sab padai To tumhare module mein nahi hoga but dhyan mein rakna ye internal check ka definition hai but internal audit ka definition to padha tha na tumko? Other way round, internal audit to padha tha na? IPCC mein dono definitions padhe internal audit bhi padha hai aur internal check bhi padha hai Barabar ke nahi? Ab jhoot bolna man marit khao gaya हाँ चेक तो बोल रहा हूँ ना मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं तो मैं क्यों डालूंगा मेरी बुक जो मैं पढ़ाता हूँ ना जिससे आपको तो मालूम है वो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल बाइबल से पढ़ना है फिल किया क्या घर जाके हाँ सर हमने बुक खोलते नहीं हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट चलो कंपनी ऑडिट का जरा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ एस लिमिटेड है फेस वैल्यू ऑफ रुपीज नाइन फिफ्टी इज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एस लिमिटेड सिर्फ साढ़े नौ सौ रुपए समझ में आया एनी सिक्योरिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट समझ में आया नहीं आपको यस ये ऐसे दो दो नंबर के लाएंगे आपको सवाल समझने की कोशिश करो ऐसे आपको दस सवाल पूछेंगे जिसमें कि आपको आठ अटेम्प्ट करने होंगे पेपर में क्या बोल रहा हूं यू विल बी गिवन टेन क्वेश्चन उस टेन क्वेश्चन में यूल बी हैविंग ऑप्शन टू सोल्व एट जबरदस्ती पूरे दस के दस सोल्व मत करना नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं इंस्टीट्यूट ने बकायदा पिछले के पिछले अटेंट में नोटिफिकेशन रिलीज किया है ये बोल के कि अगर आप ऑप्शन के साथ सॉल्व करोगे ना तो जिसमें आपको मार्क्स नहीं मिले या जिसमें कम से कम मार्क्स मिले वो टोटल में गिने जाएंगे डोंट सॉल्व विथ ऑप्शन इमोशनल के सर ऑप्शन के साथ सोल्व करके आया है बेटा कुछ नहीं मिलेगा टुल्लू के अलावा <laughs> समझ जाना बात को हम्म देखो ऐसे दिख रहे ना आपको दस क्वेश्चन है वो आपको पूछेंगे Manner of rotation of auditor will not be applicable to a company which is having paid up share capital of uh, rupees 15 crores, having public borrowing from nationalized bank 50 crores because it is a private limited company. और इतना tension क्यों आ रहा है तुमको? Applicable है क्या rotation of auditors? अरे बोलते क्यों नहीं? रोटेशन ऑफ ऑडिटर एप्लीकेबल नहीं है सुन बेटा थोड़े चुल्लू भर पानी में डूब मर दू अरे बोरोइंग पचास करोड़ या पचास करोड़ से ज्यादा इक्वल टू फिफ्टी करोड़ है ना तो रोटेशन एप्लीकेबल होएगा ना रे लाला ठीक है अब देखो जैसे मैं आपको बोल रहा था ना केस स्टडीज समझने की कोशिश करना अब वो ऊपर 220 के बेसिस पे न्यू एंगेजमेंट अपन ने पढ़ लिया कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसिस बिफोर एक्सेप्टिंग दी एंगेजमेंट तो अपने को इंडिपेंडेंस है क्या नहीं है एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रहे क्या नहीं हो रहे वो सब तो आप स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स मेरे सारे सारे स्टैंडर्ड्स के लेक्चर्स यूट्यूब पे है आई बिलीव आप सबने देख लिया होंगे हो बराबर अब बी वाला क्वेश्चन देखना बी वाला क्वेश्चन देखना इसका कोई जवाब देगा ना मैं अभी कभी उसको कुछ दूंगा मजाक नहीं कर रहा हूं देख लेना GST and company or firm of chartered accountant has been appointed to audit the accounts of XYZ Limited. The partner wanted to cover principal aspects while conducting its audit of financial statements. Advise those principal aspects. Bolo na. Answer kya uska? Heading mat bolo sir. Dekho, bache na aise. बच्चों की अलग लेवल ऑफ खुशी कब होती मालूम है क्या अरे वो क्वेश्चन पढ़ा था अरे पढ़ा था आंसर लिखने के बाद खुशी मनाना भाई बोलो क्या आंसर अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल रिव्यू चेकिंग वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंपेरिजन ट्रू एंड फेयर व्यू स्टैचुटरी रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्टिंग अभी पढ़ा था ना पार्ट वन में पढ़ा था ना बोलो चार से छह नंबर मिलेंगे इसके शाबाश शाबासी दी ना बोला था अभी का अभी दूंगा कुछ तो भी दे दिया शाबासी दे दिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोला था दूंगा कुछ तो दे दिया ना शाबासी दे दिया ओके आगे अब ये देखते हैं अपना नॉलेज आप अगर घर पे इतने दिन पढ़ते होंगे और शायद आरटीपी सॉल्व नहीं करे होंगी तो मेरे साथ सॉल्व कर लेना अभी आरटीपी क्या लिखा है The matter of difficulty, time or cost involved is not itself a valid basis for the auditor to omit an audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with audit evidence that is less than persuasive. Explain. 
अपन ने इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में पढ़ा है बराबर नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन दी कॉस्ट एंड बेनिफिट तो उसमें ये पॉइंट जो कहता है सही है बट इट इज वॉट अगर ये नहीं होता तो वो लिमिटेशन में आएगा बिकॉज ऑडिटर कैन नॉट कवर ऑल दी एरिया इन द गिवन टाइम फ्रेम समझ में आया नहीं है आपको वैसा चलो एन ऑडिटर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट इज रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच प्रोवाइड द लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस शुड कंसिडर द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ डूइंग सो डिस्कस ये भी पढ़ा है मैंने अपने दो सौ दस पार्ट वन में पढ़ा ना शुरुआत में कि उसके एक्सेप्ट कर लिया पहले ऑडिट कर रहा था फिर रिव्यू करने के लिए बोला यू शुड डू वॉट टेक दी रीजन रीजन तो होंगे जस्टिफाइबल होगा नहीं हो यही लिखना है बच्चों आपको आंसर मैं बोल रहा हूं ना आज जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है आपको मजाक नहीं कर रहा हूं मतलब ये समझ लो आपका एक क्रैश मिनी क्रैश कोर्स हो गया मतलब क्रैश कोर्स क्रैश कोर्स में एक मिनी थोड़ा ऐसे कि जिसमें मेजोरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ लिया है समझ में आया नहीं है आपको यस ऐसे ऑडिट स्ट्रैटेजी आप देखना अब वो तो इसमें क्या लिखा हुआ है एडवाइस एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट ऑफ एडिकुएट प्लानिंग तो पहले प्लानिंग के वो सोलह पॉइंट लिखे थे प्लस आप मॉड्यूल में पढ़ लेना अपन ने पढ़े भी क्लास में व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्लानिंग अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बराबर याद है क्या ऐसे मेरे बच्चों कम से कम वो तो जवाब दो हाँ फिर उसके बाद डिटरमाइन दी मटर्निटी इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट तो मटर्निटी वो बेंच मार्क वॉट इज मटर्निटी परफॉर्मेंस मटर्निटी बहुत दिमाग खाया था अपन ने क्लास में Yes. हाँ, ए वाला पॉइंट देखना ये इवॉल्विंग मतलब क्वेश्चन नंबर फाइव का ए इवॉल्विंग वन ऑडिट प्रोग्राम एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिट एंगेजमेंट अंडर ऑल सर्कमस्टांस इज नॉट प्रैक्टिकेबल एक्सप्लेन अरे ट्रू और फॉल्स नहीं है अरे राधे 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 बच्चे बोलते हैं ट्रू देवा अरे इट इज नॉट ट्रू लिखा आगे लिखा इतने बड़े बड़े एक्सप्लेन अरे अपन ने एक अनदर वे राउंड क्वेश्चन पढ़ा था ना यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम इज अथ उसका छोटा भाई है मतलब सेम है समझ में आया आपको हाँ अपर्णा हॉस्पिटल लिमिटेड हैविंग ग्रॉस प्रोफेशनल चार्जेस ऑफ रूज फिफ्टी करोर्स इज एंगेज इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेस एस टी पी एंड कंपनी ऑफ फॉर्म ऑफ ऑडिट इज अपॉइंटेड एज इट्स ऑडिटर्स एडवाइस वॉट स्पेशल पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एक्सप्लेन अब ये बात समझना मतलब बच्चा इससे घूमता है वो बोलता है ऑडिट प्रोग्राम सलाह सर ने पढ़ाया नहीं हमको ये आउट ऑफ सिलेबस है ये सर ने कभी पढ़ाया मैंने आज तक ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको क्लास में इट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्मार्ट यू आर देन क्या है देखो क्वेश्चन देखो अपर्ण हॉस्पिटल्स लिमिटेड देन दे आर टेलिंग यू कंस्ट्रक्ट दी ऑडिट प्रोग्राम द क्वेश्चन इज नॉट फ्रॉम ऑडिट प्रोग्राम द क्वेश्चन इज फ्रॉम स्पेशल ऑडिट ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल्स पढ़ा था ना पेशेंट रजिस्टर बराबर कैश बुक चेक करना बिल शुड बी इश्यू टू ऑल पेशेंट फिर उनके ग्रांट्स लीगेसीज एंडाउमेंट वो वहां से क्वेश्चन आया है बच्चा बोलता भाई हमको तो पढ़ाया ही नहीं क्लास में कोई भी टीचर ने नहीं पढ़ा कि ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाने का सिनेमा का हॉस्पिटल का समझ में आया दी आंसर इज ऑडिट प्रोग्राम से नहीं है ये क्वेश्चन ये कहां से है ये स्पेशल ऑडिट से है ये देर इज द ऑडिट प्रोग्राम वर्ल्ड इज जस्ट टू कंफ्यूज यू समझा नहीं समझा अपन ने आज या जो भी बच्चे रेगुलर क्लास में फास्ट ट्रैक क्लास में पढ़े होंगे जो आज देखते होंगे वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इवन दो उस समय पे अपने पास मॉड्यूल्स मतलब क्या क्वेश्चन बैंक्स नहीं थी अपने पास बट मैंने कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से पढ़ाए इतने डिटेल में पढ़ाए कि एनी क्वेश्चन कम टू यू यू कैन आंसर दिस और वो रिविजन कैप्सूल भी आप देखते रहना जो बच्चे मुझसे नहीं भी पढ़े मेक श्योर दे दो गाइज ऑल्सो वॉच द रिविजन कैप्सूल्स पूरे पूरे मॉड्यूल्स के रिविजन कैप्सूल्स बना के दो दो घंटे में अपन ने पूरे मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू कवर करे लॉट ऑफ मटेरियल फ्रॉम माई साइड इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब आप देखो जरूर उसको बराबर ना हम्म तो ऐसे कुछ कंपनी ऑडिट के सॉल्व करने का कुछ आपको हाँ ओके देखते हैं ऑडिट सैम्पलिंग का देखते चलो पढ़ा था ना ऑडिट सैम्पलिंग भी वॉट एवर मे बी दी अप्रोच नॉन स्टेटिस्टिकल और स्टेटिस्टिकल द सैंपल मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव डिस्कस एक्सप्लेनिंग स्टेटिस्टिकल एंड नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग अप्रोच तीन सवाल पूछे इस क्वेश्चन के अंदर एक तो पहले पूछा वॉट इज स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग 
फिर पूछा वॉट इज नॉन स्टेटिस्टिकल सैंपलिंग और फिर बोला वॉट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल और वो तो आपको मालूम है सैंपल कैसा होना चाहिए आपका इट शुड बी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन बस ये तीन चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है अच्छा एक्स वाई डिजाइड इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड हैविंग ह्यूज अकाउंट रिसीवेबल फॉर एनालाइजिंग द होल अकाउंट रिसीवेबल ऑडिटर वॉन्टेड टू यूज सैंपलिंग टेक्निक इन कंसिडरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल विल बी ड्रॉन द ऑडिटर डिटरमाइन दैट स्ट्रेटिफिकेशन और वैल्यूएटेड सिलेक्शन टेक्निक इज अप्रोप्रिएट एस एफ फाइव थर्टी प्रोवाइड गाइडेंस टू द ऑडिटर ऑन यूज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड वैल्यूएटेड सैंपलिंग एडवाइस दी ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद फाइव थर्टी क्या लिखा है इसके अंदर आधे बच्चे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे इसको क्योंकि क्या होता है ना उधर ही फट जाती है जब क्वेश्चन इतना बड़ा दिखता है तब देखते और क्या है यार बोलो क्या है इसका कुछ नहीं है सिंपल भाषा में राइटर शॉर्ट नोट ऑन वैल्यूएटेड सैंपलिंग एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग समझे क्या बस वही पूछा है ना कि व्हाट इज सिंपल भाषा में कन्वर्ट करो आया कि नहीं आया ध्यान में यार सब पढ़ा है अपन ने ये एनालिटिकल प्रोसीजर बोल रहा था ना पूरा पूरा चैप्टर पढ़ा है रेशो एनालिसिस वन ऑफ द मेथड टेक्निक्स में पढ़ा था ना रेशो एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस बस वो रेशो एनालिसिस क्या है उसको लिखना है आपने आप देखो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल हाँ चलो ये तो अपने को बचपन में अकाउंट्स में पढ़ते सेक्शन फिफ्टी टू प्रीमियम ठीक है ना हाँ एबीसी लिमिटेड इज इश्यूड शेयर्स फॉर कैश एक होता है शेयर्स इश्यूड फॉर कैश एंड होता है एक शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब जैसे अपन ने क्या पैसा नहीं है अपने पास तो अपन क्या करते हैं शेयर देते और फर्नीचर करा लेते हैं अपने अकाउंट्स में प्रॉब्लम पड़े होंगे सो क्या कहता है प्रीमियम ऑफ रुपीज फॉर कैश एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज फोर That is at amount in excess of the nominal value of shares, which is rupees four hundred rupees ten for cash. मतलब nominal value कितनी है उसकी दस साढे चार सौ रुपए क्या लिया premium. Section fifty two of the Companies Act two thousand provides that a company shall transfer the amount received by its securities premium to securities premium account. Advise the means in which the amount in the account can be applied. पढ़े थे ना अपने पांच चीजें. Writing of of what preliminary expenses, Rede- issue of bonus shares, redemption of debentures at premium, redemption of preferences at premium. Or kya pada tha apne? Arey bolo. Ha? Huh? Buyback. Barabar ke ne purchase of its own shares and securities. Basi panch. Ye itte se panch chizhe likh kya nahi hai? Khatam. You get four marks. स्ट्रेट वे में अच्छे से पॉइंट फॉर्म में ये पांच पॉइंट लिख के आना मजाक नहीं कर रहा हूं यू विल गेट फोर मार्क्स एज पर सेक्शन 52 पूरा एक्सप्लेन करो देन इट विल बी यूज्ड फॉर दैट फाइव पॉइंट्स लिखो ओवर यू गेट फोर मार्क्स आके बंद करके चैलेंज करता हूं अगर कम मार्क्स मिले तो समझ में आया नहीं आपको दिस आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है क्या यहां पर ना ओके चलो अब ये वाला देखते कंपनी ऑडिट कितने सवाल है इसमें चार पांच सवाल है आपको आएगा क्या कंपनी ऑडिट का देखते हैं अभी इतना ज्ञान दिया है मैंने आपको लेट्स सी एग्जाम इन द फॉलोइंग सेक्शन नंबर 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन वन पढ़ाया था ऑफ द कंपनी दैट प्रोवाइड दैट एवरी कंपनी शाल एट द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट एन ऑडिटर हु शाल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ इट सिक्स एनुअल जनरल मीटिंग एग्जाम इन द फॉलोइंग टिल द कंक्लूजन ऑफ इट क्या लिखा हुआ है दैट एवरी कंपनी शाल एट द फर्स्ट Appoint an auditor who shall hold office till the conclusion of its sixth annual general meeting. Explain the following. कुछ भी नहीं करना है section one thirty nine sub section one के बारे में लिख के आना है section one thirty nine sub section one talks about appointment of subsequent auditor in case of non government company. As per this section, the first uh, the subsequent uh, appointment or reappointment will be done by members in the annual general meeting. The tenure of this auditor will be till conclusion of its sixth annual general meeting, and thereafter, in every annual general meeting, the matter should be placed for ratification. If not ratified, the board of directors shall appoint another auditor. Khatam na yar. Ye question dekhe bachcho ko pehle samajh mein aata bhaiya. Ab isme kya explain kare ya isme kya examine kare? Sahi to bol rahi hai. Phir bachcho ke andar aata bhaiya to true or false ka to sawal nahi hai. Samajh mein aaya? Hello everybody. मैं ये क्यों सॉल्व करा रहा हूं अभी क्योंकि सिर्फ आज का वनडे मैराथन में अपन ने मैक्सिमम चीजें तो कवर कर ली आज बट मैं साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि हाउ इन एग्जाम यू आर सपोज टू रीड एंड राइट द क्वेश्चंस 
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो वॉट हैपन्स मोस्ट ऑफ द टाइम अपन पढ़ के तूफान जाते बट वो क्वेश्चन को इंटरप्रिट नहीं कर पाते एंड देर वी लूज द मार्क्स और ऑडिट केस में क्या होता है सब साला सेम सेम नजर आता है ऐसा लगता है थोड़ी देर पहले तो अभी पढ़ा था ये अब देखो हाँ फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी ऑडिट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको बकायदा सेक्शन नंबर के साथ लिख के आना है सैस पर सेक्शन नंबर 139 थर्टी नाइन सब सेक्शन एट फिलिंग ऑफ कैजुअल वेकेंसी मस्त लिख के आना क्या क्या गवर्नमेंट कंपनी नॉन गवर्नमेंट कंपनी ऐसा हुआ वैसा हुआ कितने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको कौन रोकेगा आपको बताओ अच्छे नंबर मिलने से एकदम रिलैक्स माइंड से पेपर लिखना और रिलैक्स माइंड से पेपर पढ़ना यू नो एवरीथिंग आगे अब ये देखना ये तो आपके लिए इतना डिफिकल्ट होगा ना बाय गॉड कंपनी ऑडिट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू देखो अभी देखो रो गया अभी मैसेज आर एम एंड कंपनी इज एन ऑडिट फॉर्म हैविंग पार्टनर सी आर एंड सी एम अच्छा द फर्म हैज बीन ऑफर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ एन लिमिटेड अब ध्यान से देखना कभी कभी है ना जैसे दिखा है एन लिमिटेड दिमाग में ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में घंटी बजनी चाहिए कि ये पब्लिक कंपनी है दिस इज यू सपोज टू रीड दे विल नॉट स्पेसिफिकली टेल यू कंपनी और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी रीड यहां पे पता नहीं चलता ना लिस्टेड है क्या अनलिस्टेड है बट है तो क्या पब्लिक बराबर की नहीं फिर अगर वैसा कुछ आंसर लिखना होगा तो फिर दो अज्यूमिंग और इफ सिचुएशन वन इफ इट इज वॉट लिस्टेड सिचुएशन टू इफ इट इज अनलिस्टेड दोनों के आंसर लिखो बिकॉज यू डोंट नो वेदर इट इज लिस्टेड और अनलिस्टेड इस तरीके से एग्जाम में केयरफुली पेपर पढ़ना घाई घाई में जाना मत है एग्जाम में अपने को कोई घाई नहीं है पूरे तीन घंटे अच्छे से लिख के आना है सौ नंबर पूरे समझ में आया ना नहीं तो वापस से अगर घाई करोगे ना छह महीने और रुकना पड़ेगा फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा तो घाई मत करना आराम से वही इज्जत में देके आना पेपर ताकि वापस देना नहीं पड़े आगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर सिक्सटीन सेवनटीन मिस्टर बी रिलेटिव ऑफ सी ए आर इज होल्डिंग फाइव थाउजेंड शेयर फेस वैल्यू ऑफ रुपीज टेन इंच इन एन लिमिटेड हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड वेदर मेसेज आर एम एंड कंपनी इज डिस्कालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज दी ऑडिटर्स ऑफ एन लिमिटेड एडवाइस बोलो क्या करें तो सीधा नो लिख क्या हो गए नहीं भैया एडवाइस दे दिया नो 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 गो ओके हो गया बस बोला ना एडवाइस नो 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 क्वालिफाइड जाओ जाओ बोलना हो गया इतना नहीं आता तुमको हमको पूछ रहे बोलो पूरा पूरा लिख के आएंगे ना वो डिस्कालीफिकेशन अब इसमें जबरदस्ती एज पर सेक्शन वन फोर्टी वन डिस्कालीफिकेशन का लंबा चौड़ा लिस्ट मत लिख के आई हो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एल ऑफिसर और एम्प्लॉय सिर्फ उसको ही एक्सप्लेन करना और उसको फिर कैसे एक्सप्लेन करना नंबर वन फैक्ट शॉर्ट में दो लाइन में फैक्ट लिखने कि मिस्टर बी इज होल्डिंग फेस वैल्यू इतने इतने इन एन लिमिटेड बराबर के नहीं प्रोविजन ऑफ द लॉ एज पर सेक्शन नंबर वन फोर्टी वन सब सेक्शन थ्री क्लॉज फोर सब क्लॉज वन बराबर के नहीं ये आपके दिमाग में सीक्वेंस में चलता है ना ये सीक्वेंस में चलना चाहिए उसमें लिखने का क्या अ पर्सन हुई इज एलिजिबल और इज पार्टनर और इज रिलेटिव होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इज डिस्कालीफाइड हाउ एवर अ रिलेटिव मे होल्ड अप टू फेस वैल्यू ऑफ रुपीज वन लैख इन द कंपनी इफ द अमाउंट एक्सीड्स द थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ रुपीज वन लैख करेक्टिव एक्शन शुड बी टेकन विद इन सिक्सटी डेज कंक्लूजन एज पर फैक्ट ऑफ द केस एंड प्रोविजन ऑफ द लॉ यर मिस्टर बी रिलेटिव ऑफ मिस्टर कौन है ये आर बराबर के नहीं इज होल्डिंग फेस वैल्यू ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड इन दी कंपनी दैट इज एन लिमिटेड देर फोर मिस्टर the firm messes rm and company is qualified for appointment and they are not disqualified itta izzat mein shisti mein answer likhoge number milenge hi milenge na acche se pehle fact do provision do conclusion do teen hisse mein aapka chahe fir wo aapka dekho ye jo hai na inter wale bachcho aapko ye group 1 ke law mein bhi kaam mein aayega samjha nahi samjha yes ca poshin kahan se naam likhe aate hai yaar ca poshin is providing the services of investment banking to c limited later on he was also offered to be appointed as the auditor of the company in the current financial year advice to yahan pe aapko pura pura section 144 maine bola tha na wo 144 ki list directly or indirectly puchhenge so these are the prohibited services 144 pura chhapo got it yes 
मतलब कंपोनेंट कितना इजी है बॉस समझ में आ रहा ना आपको इच एंड इसलिए तो अभी पढ़ा है ना पूरा फास्ट फास्ट ताकि इच एंड एवरी कॉन्सेप्ट गेट्स क्लियर टू यू रैनो प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फोर्टी फाइव करोड़ बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग फ्रॉम नेशनलाइज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ फोर्टी करोड़ एडवाइस द कंपनी ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स अब जिस किसी बच्चे ने अमेंडमेंट पढ़ के नहीं गया ना उसकी लग गई आरटीपी में दिया है और फिफ्टी करोड़ वाला लिमिट आरटीपी में उसका आंसर है जिस किसी बच्चे ने वो अमेंडमेंट पढ़ के नहीं गया जय माता दी नहीं हो गया फिर तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है बच्चों यस डिस्कस द मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग स्टैच्यूटरी ड्यूज एंड रिपेमेंट ऑफ लोन और बोरोइंग टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक गवर्नमेंट और ड्यूज टू डिबेंस होल्डर्स एज पर कारो दो एक क्लॉज पढ़ा था ना अपन ने बराबर के नहीं कारो वाले ऐसे क्वेश्चन में है ना बच्चे फिर क्या करते हैं अब इसका तो आंसर आता नहीं है आपको आएगा इसका आंसर बट कोई कोई बच्चे को आता नहीं है मैं उनको वॉर्न कर रहा हूं अब नहीं आता तो बच्चे क्या आंसर में कंटेंट भरने के लिए पहले कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल द कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरन कंपनीज एक्सेप्ट फिर वो एक्सेप्शन का लिस्ट लगेंगे फिर उसमें ये लिखेंगे और फिर यही वाला लाइन है ना रिपीट करके आ जाएंगे ऑडिटर इज सपोज टू रिपोर्ट ऑन दिस मैटर एज पर कारो टू थाउजेंड सिक्सटीन हो गया जय माता दी <laughs> नहीं आता तो इसे फेंकने का स्टाइल है फेंको मत पढ़ा है कि उनको ड्यूज दिए वो टाइम पे अपन रिपे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे डिफॉल्ट है तो वो डिफॉल्ट क्यों रीजन क्या है वो पूरा बाकायदा वो क्लॉज में इतना सा क्लॉज है वो आपको रिपोर्ट करना है बस ये ऑडिट रिपोर्ट की ऑडिट मैटर्स सब पढ़ा है ये बैंक ऑडिट एडवांसेज हाउ वुड यू प्रोसीड टू ऑप्टेन ये सब पढ़ा है बैंक ऑडिट पढ़ा है क्या आपने आई इंटरवल हो ये देखो ये ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज एक्सपेंडिचर ऑडिट ये पांच चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है रूल्स एंड ऑर्डर सैंक्शन प्रोविजन ऑफ फंड्स प्रोपर्टी परफॉर्मेंस ये सारे एक्सपेंडिचर ऑडिट के पांच पॉइंट है सिंपल एग्जाम्पल इसका मैंने दिया था क्लास में आपको भी याद दिलाने के लिए बोलता हूं हाउ टू स्टडी मतलब ये पांच पॉइंट कैसे ध्यान में रखना पप्पा मुझे मोबाइल फोन खरीदना है फिर आप जाते हो पप्पा के पास पप्पा को बोलते हो पप्पा पैसे है क्या पप्पा बोलते क्यों चाहिए वो पप्पा फोन खरीदना है पप्पा बोलते जब मम्मी को पूछ ले मम्मी बोलती है मेरे को नहीं मालूम तो अपने पप्पा से ही बात कर लेना फिर पप्पा बोलते ठीक है बेटा काम करेंगे ले लेंगे बट तू पहले आईपीसी या इंटर पास हो जा आप आईपीसी इंटर पास हो जाते हो उसके बाद क्या होता है आप पास हो जाते हो आपको खुशी होती है कि आप फोन मिलेगा खुशी ये नहीं होती पास हो गए खुशी है कि फोन मिलेगा पास तो होने वाले हो आप खुशी है कि आपको अब फोन मिलेगा तो वॉट यू डू इज यू गो टू योर डैड एंड से पापा वापा पास हो गया मैं फिर पापा पूछते बेटा से में फोन लेना जरूरी है क्या अच्छा खासा तो फोन चल रहा है तेरा पापा ने नहीं लेना है फिर पापा आपको बीस हजार देते बोलते ले ले जो लेना है वो बट पापा आई फोन टेन की बात हुई थी बेटा इसमें लेना है तो ले लेना तो निकल ले अब इसमें ये पांच ऑडिट आपके होते हैं सबसे पहले फर्स्ट पापा पैसे है क्या दैट इज नथिंग बट वॉट प्रोविजन ऑफ फंड्स डू यू हैव मनी देन ऑडिट ऑफ सैंक्शन वेदर इट इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर एंड सैंक्शन बाई अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी बराबर के नहीं उसके बाद देर आर सम रूल्स एंड ऑर्डर दैट इज पास हो जाओ मतलब ऑडिटर इज नॉट सपोज टू डिसाइड वॉट द रूल्स एंड ऑर्डर शुड बी बट यू शुड मेक श्योर कि उसके हिसाब से हुआ है या नहीं देन वी टॉक अबाउट प्रोपर्टी ऑडिट मतलब वो वेस्ट अवॉइडेबल होना मतलब वेस्ट नहीं होना वेस्ट नहीं होना चाहिए अवॉइडेबल होना चाहिए इनफ्रक्टिशियस नहीं होना चाहिए और इट शुड बी नॉट मोर देन दी ओकेजन डिमांड्स एंड लास्ट में परफॉर्मेंस ऑडिट उसमें तीन ई आते हैं इकोनॉमी एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस उसके बारे में लिख के आना है यू गेट फाइव मार्क्स समझा नहीं समझा ये है स्पेशल ऑडिट स्टेप्स इन्वॉल्व टू कंडक्ट दी ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉमन पॉइंट आपको अनस्टॉपेबल के पीछे दिए हुए ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्या है पहले तो स्कूल स्टूडेंट रजिस्टर उसमें फीस फीस क्या होगा एडवांस में या तो अरियर्स में अरियर्स में होगा तो रिकवरी करो एडवांस में होगा तो प्रॉपर एडजस्टमेंट करो फिर उसके बाद अदर सोर्स से इनकम मिलेगा उनको किससे मिलेगा ग्रांट फिर उसके बाद क्या होगा एंडाउमेंट्स फिर उसके बाद लेगेसीज डोनेशन फिर उसके बाद उनको क्या है कि फाइंस फॉर एब्सेंस बराबर उसके बाद क्या होते हैं उसको डॉर्मिट्री रेंट्स स्कॉलरशिप्स तो ये सब इनकम में हो गया फिर उसके बाद वो अलग अलग डिपॉजिट्स ये वो लाइबिलिटी में दिखाना है इन्वेस्टमेंट्स को चेक करना है ये हो गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया आपका आर सॉल्व हो गया आपका समझ में आया नहीं आपको अब आप मुझे बताओ 
देखो मैक्सिमम चीजें तो अपन ने कवर करा ली है आप मुझे बताओ इंक्लूडिंग अमेंडमेंट से सेशन हो चुका है अपना अब आप मुझे बताओ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपके बॉडी के अंदर है सर ये कॉन्सेप्ट पढ़ाओ हम हमें अच्छा लगेगा धन्य हो जाएगा हमारा जीवन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सर हमने पढ़ाना है नहीं तो वी कंक्लूड विद पार्ट थ्री एंड फिर अपन एक नहीं कंक्लूड नहीं करेंगे एक चीज मेरे को आपको वो ये दिखानी है ना एक काम करना मैं यूट्यूब के वीडियो में वो उसका पी जोड़ दूंगा मैं वो वो खुद आप डाउनलोड ही कर लेना फिर वो उसका मैं क्या बोल रहा था वो आंसर शीट बाकी और कुछ चीजें आपको पढ़नी है तो बोलो मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूं एनी थिंग यू वॉन्ट एनी कॉन्सेप्ट यू वॉन्ट मैं बहुत होशियार हूं आप मुझे पूछ सकते हैं बोलो हा क्या उसमें डाउट एक थोड़ा सेक्शन पढ़ाओ पूरा ठीक है सेक्शन 143 फोर्टी थ्री सब सेक्शन ट्वेल्व की अगर अपन बात करें दोस्तों ध्यान से सुनना इट इज टॉकिंग अबाउट ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स इट इज नॉट द ड्यूटी टू डिटेक्ट द फ्रॉड्स फ्रॉड्स रिपोर्ट करना है अगर ऑडिटर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट एज अ स्टैच्यूटरी ऑडिटर उसको अगर ऐसे कोई फ्रॉड नजर आते हैं कि जो हुए हैं या हो रहे हैं होने वाले नहीं हुए हैं या हो रहे हैं तो वो रिपोर्ट करेगा बट उसका अमाउंट होगा एक करोड़ या एक करोड़ से ऊपर इंडिविजुअल में कंबाइंड फ्रॉड्स नहीं एक कंपनी में चार अलग अलग फ्रॉड हुए 25 लाख 25 लाख 25 लाख 25 लाख रिपोर्ट नहीं करेंगे बराबर की नहीं कलेक्टिवली एक करोड़ के ऊपर जा रहे नहीं रिपोर्ट करेंगे एक फ्रॉड इंडिविजुअली ऊपर जा रहे तो रिपोर्ट करेंगे कोई फ्रॉड मान लो साठ लाख का फ्रॉड हुआ है हुआ है साठ लाख का फ्रॉड बट ऑडिटर को लगता है कि इसमें और पचास लाख का फ्रॉड हो सकता है तो भी रिपोर्ट करेंगे फ्रॉड में एक्सेप्शन एक्सपेक्टेशन नहीं है अमाउंट ऑफ फ्रॉड में एक्सपेक्टेशन अलाउड है समझ में आया बाकी वो रूल थ्री पढ़ लेना रूल थर्टीन पढ़ लेना इजी है बोलो फटाफट क्यू ए वाला राउंड हो रहा है अभी सब लोग कॉन्सेंट करना कोई बातें मत करना आपस में बोलो हाँ फर्स्ट ऑडिटर का टेन्यूर टिल फर्स्ट एजीएम होगा फिर सर सवाल आता है क्या सेकेंड एजीएम में वो सॉरी फर्स्ट एजीएम में क्या उसको वापस से अपॉइंट कर सकते हैं क्या तो आंसर इज हाउ उसको अपॉइंट कर सकते हैं बट सर अगर रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एप्लीकेबल होगा तो सर वो कब तक रहेगा यही सवाल है हाँ बस तुम इतना स्टार्ट कर दो मैं पूरा एंड कर दूंगा मैम मैं वैसे टैलेंटेड है तो हमें कोई ऐसे बस हिंट दे देना आई नो वॉट आर यू गोइंग टू आस्क नेक्स्ट So, समझने की कोशिश करना यस यू कैन कंटिन्यू विद दैट ऑडिटर रीजन बिंग बिकॉज ही इज अपॉइंटेड अंडर 139 थर्टी नाइन सबसेक्शन वन एंड एज पर वन थर्टी नाइन सबसेक्शन वन दूर इज गिवन टिल सिक्स एजीएम समझा नहीं समझा द फर्स्ट ऑडिटर वॉज अपॉइंटेड अंडर अनदर सेक्शन अनदर सबसेक्शन देर फॉर अलग अलग समझ में आया ओके okay. और पूछो आपके छोटे छोटे जो भी अपने घर पे आपको पड़े होंगे आपको कुछ भी डाउट होंगे मेक श्योर यू आस्क हा मैं क्लास के बाद नहीं पूछूंगा मैं अलाउ करूंगा नहीं मैं अभी बोल रहा हूं थक गया ना फिर अभी एनर्जी वो मोमेंटम वो एनर्जी के साथ हो जाएगा अब प्रोपराइटी ऑडिट देखो प्रोपराइटी ऑडिट मतलब क्या होता है वी लुक फॉर दी फाइनेंशियल प्रोपराइटी मतलब क्या जो भी खर्चा अपन करते हैं ना वो खर्चा वेस्ट नहीं होना चाहिए और इट शुड नॉट बी मोर देन दी ओकेजन डिमांड्स और इट शुड नॉट बेनिफिट अ पर्टिकुलर पर्सन और कम्युनिटी और कास्ट समझे नहीं समझे सो so, उसे कहते हैं प्रोपराइटी ऑडिट वी चेक दी प्रोपराइटी ऑडिट एंड इट इज अपोज टू रेग्युलरिटी ऑडिट रेगुलर ऑडिट में अपन क्या देखते हैं कि ये खर्चा हुआ ये रिकॉर्ड किया है बट गवर्नमेंट ऑडिट में प्रोपराइटी ऑडिट मतलब क्या होता है कि ठीक है वो खर्चा हुआ है वो रिकॉर्ड किया है बट ये खर्चा क्या जरूरी था क्या नहीं था तो उसको रिपोर्ट करेंगे दैट इज प्रोपराइटी ऑडिट नेक्स्ट पूछो रे रैपिड फायर ऐसा आपका दिमाग चलना चाहिए एग्जाम में शर्मा मोहम्मद बिल्कुल भी ये निःशुल्क सेवा है आपको ऐसा लगता होगा साला एक क्वेश्चन पूछ ले एक रुपया ले लेगा मेरे से अभी बोलो जल्दी जल्दी सीआईएस एनवायरमेंट कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम सीआईएस एनवायरमेंट बेसिकली अभी ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें अगर आप देखो तो मेन एक चीज पढ़ के जाना अप्रोच इज टू ऑडिट इन सी आई एस एनवायरमेंट देर आर टू अप्रोच इज टू ऑडिट इन सी आई एस एनवायरमेंट कौन से दो अप्रोच इज एक है ऑडिटिंग कौन सा बोलेंगे बच्चों एक है ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर और दूसरा है ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर समझ आया आपको ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर में अपन देखते हैं सिर्फ इनपुट और आउटपुट 
ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर में अपन देखते हैं प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस इन ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर लेस वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोसेस इन ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम जब सिंपल होगा तब अपन यूज करेंगे ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम जब कॉम्प्लेक्स होगा तब यूज करेंगे ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम डिग्रेड हो रही है ये पता नहीं चलेगा अंडर ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम डिग्रेड हो रही है ये पता चलेगा ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर उसके बाद ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज द ब्लैक बॉक्स कंप्यूटिंग वेर एस ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर इज व्हाइट बॉक्स कंप्यूटिंग ऑडिट ट्रेल ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होता है ब्लैक बॉक्स में ऑडिट ट्रेल कम से कम अवेलेबल होता है व्हाइट बॉक्स में आगे तो आई बिलीव आप सब कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ गया राइट सो गाइस wish you all the very best for your exams like be calm and study hard ekdam acche se man lagake padhna few days few months are left for your exams right so wish you guys all the very best thank you bye bye take care